నమస్కారం వ్యూస్ ఛానల్కి స్వాగతం తెలుగు సినిమాల్లో అంటే మన క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులు అంటాం వాళ్ళకి ఎవరి ప్రత్యేకత వాళ్ళది వాళ్ళ వల్లే అసలు తెలుగు సినిమా రంగం నిలబడిందేమో అనిపించేంత ప్రత్యేకత ఉన్నవాళ్ళు నాటకాల రాయుడు అందులో హీరోగా కనిపిస్తారు మనకి ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా అందాల రాముడు భక్త తుకారం ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే అందరూ దొంగలే చాలా సినిమాల్లో మనకి కనిపిస్తారు నాగభూషణం గారు నాగభూషణం గారు అంటే రక్త కన్నీరు నాగభూషణం గారు అనేది ఫస్ట్ తెచ్చుకున్న పేరు ఇక్కడ ప్రత్యేకత ఏమిటంటే మనం ఈరోజు మాట్లాడబోయేది నాగభూషణం గారు మాత్రమే కాకుండా వారి శ్రీమతి సీత గారు ఆవిడ కూడా రక్త కన్నీరు సీత గారు అనే అంటారు వాళ్ళిద్దరికి సంబంధించిన విషయాలని వాళ్ళ అమ్మాయి అల్లు ఇద్దరూ కూడా వాళ్ళకి తెలిసిన విషయాలతో పాటు ఇక్కడ వీళ్ళ ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మాయి భువనేశ్వరి గారు వాళ్ళ అమ్మాయిగా మాత్రమే మనకి తెలుసు కానీ వాళ్ళ అల్లుడు మీర్ గారు ఆయన ప్రత్యేకంగా మనకి దూరదర్శన్ చూసిన వాళ్ళకి బాగా గుర్తుంటు నా రోజుల నుంచి కూడా కెమెరా ఎడిటింగ్ అనేది ఇప్పుడు దర్శకత్వం చేయడం ఇంకా చాలా చాలా డిపార్ట్మెంట్స్లో పనిచేస్తున్నారు నాగభూషణం గారికి సీత గారికి సంబంధించిన విషయాలతో పాటు వాళ్ళ విషయాలను కూడా ఈరోజు మనం వైజయంతితో మాట మంత్రుల వాళ్ళతోటి మాట్లాడదాం ఇద్దరికి నమస్తే నమస్తే ఇద్దరిని చూస్తే అంటే నిజంగా చెప్పాలంటే ఆది దంపతుల్లా ఉన్నాడు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఫస్ట్ మీతోనే చెప్తానండి అమ్మా ఎలాగో చెప్తారు అంటే మీరు నాకు తెలిసినంత వరకు ప్రేమ వివాహం ఇంకా అంటే ఇప్పుడు మరి ఆ మాట అనకూడదేమో కానీ అప్పట్లో మీ ఇద్దరి ఇంటర్ రిలీజియస్ మ్యారేజ్ అన్నట్టుగా అనుకునేవారు ఫస్ట్ మీ వివాహం నుంచి మొదలు పెట్టండి ఎట్లా మీకు పరిచయం ఎలాగో మీ వివాహం ఎలా జరిగింది అంటే మా వివాహానికి మూల పురుషుడు ఎవరంటే మా బావ మరిది సురేంద్ర అని తను నేను క్లాస్మేట్స్ స్కూల్లో సో మెడ్రాస్ మెడ్రాస్లో అదే చెన్నైలో అక్కడే ఎస్ఎస్ఎల్సి వరకు చదువుకున్నాను రామకృష్ణ మెయిన్ స్కూల్లో సో అలాగా వీళ్ళ ఇంటికి నేను వెళ్ళటం తను నేను ట్యూషన్స్కి వెళ్ళటం నేను వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా వాళ్ళ అబ్బాయిలాగానే మా అత్తగారు నన్ను వాళ్ళ అబ్బాయిలాగే చూసుకుని అలాగే పెరిగాను అక్కడ పరిచయం తను నాకు సో అలా పరిచయం పరిచయం కాస్త కొంచెం ఎదిగి కొంచెం పెద్ద ఉండిన తర్వాత ఏదో ప్రపోజ్ చేయాలనిపించింది అలా ఉండొచ్చు మా ఫ్యామిలీ మొత్తానికి ప్రపోజ్ చేయాలనిపించి తనకే ప్రపోజ్ చేశాను ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు తను చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తాను కదా నన్ను రైట్ వాట్ ఈస్ దిస్ బాయ్ చెట్టు అది ఇది అని చెప్పి తిట్టేసి గట్టిగా మాట్లాడి రివోల్ట్ అయింది అనమాట అప్పుడు భయపడిపోయి ఇక నేను తోక ముడుచుకున్నాను ఆ తర్వాత కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల అంటే అదంతా కూడా నాకు వివాహం జరగడానికి బేస్ అనుకోండి ఇంకొక అమ్మాయి నాకు ప్రపోజ్ చేయటం అది ఈవిడికి తెలిసి ఈవిడ జల్లస్గా ఫీల్ అయ్యి నువ్వేంటో మా అన్నయ్య ఫ్రెండ్ అని అలా వెళ్ళి అలా చెడిపోతావు నువ్వు దాని దగ్గర తిరిగి అది ఇది అని చెప్పి ఇక మళ్ళీ తన దారిలోకి తెచ్చుకొని ఇప్పుడు ఇలా జరగడానికి అది ఒక అదృష్టం అనమాట సో ఆ విధంగా మా ఇద్దరికి మా ఇద్దరికి వివాహం జరిగింది ఎయిటీ టూలో అయింది అమ్మా మాకు థర్టీ ఇయర్స్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్టుగా ఫస్ట్ మీరు చాలా బోల్డ్గా గట్టిగా తిరస్కరించారు వద్దండి కారణం వద్దండానికి కారణం ఏంటంటే అండి అంటే ఫస్ట్ ఎవరైనా చెప్పంగానే ఐ లవ్ యూ అనగానే యాక్సెప్ట్ చేసే అప్పటి జనరేషన్ ఏం చెప్పేది భయం పెరిగిన వాతావరణం సో కొంచెం ఎలా హెజిటేషన్ ఉంటుంది ఎంత హెజిటేషన్ అంటే అండి ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరైనా మా అన్నయ్య ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా హ్యాపీ బర్త్డే అంటే షేఖండి ఇచ్చేవాళ్ళం కాదు దూరంగా వచ్చిన థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అనేవాళ్ళం దానికే మెలికెళ్ళి తిరిగిపోయేవాళ్ళం అందువల్ల ఏంటంటే ఈయన మామూలుగా వస్తూ వెళ్తున్నారు సడన్ గా ఐ లవ్ యూ అనేటప్పటికీ కొంచెం ఇదే అనిపించి అదంత కుదరదు ఏంటి అనుకున్నా మా అన్నయ్యతో వస్తాం వస్తున్నా అది ఏదో మామూలుగా అట్టు టకటకటకటగా వేసాను ఎప్పుడైతే ఈయన మళ్ళీ వేరే వాళ్ళని చూస్తున్నారంటే అప్పుడు అర్థమైంది అనమాట ఈ బుర్రకి వేరే చోట వెళ్ళిపోతున్నారు అని చెప్పేసి అప్పుడు మళ్ళీ మాట్లాడడం చేయడం అంతా చేసుకొని అంతా అలాగే జరిగింది దైవ నిర్ణయం లేండి అది ఏం చేస్తాం అలా జరగాలని ఉండింది అలా జరిగింది అలా సరే ఇంట్లో ఎలా ఒప్పించారు ఇద్దరు పేరెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేశారా అంటే మా ఇంట్లో మా ఫాదర్ చాలా ఫార్వర్డ్ అండి ఆయన 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 మా మదర్ కొంచెం ఆర్థడాక్స్ ఆవిడ ఫస్ట్ డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోయారు ఆవిడ మా ఫాదర్ బాగానే ఇది అన్నారు అటు సైడ్ నాకు మా ఆవిడ వాళ్ళ మదరు మా అత్తగారు నాకు అమ్మ లాగే మరో అమ్మ ఆవిడ సో ఆవిడ సైడ్ నాకేం ఇది లేదు పాపం మా మామగారు నాగభూషణం గారు అయితే ఒకసారి పిలిపించి నన్ను ఇంటర్వ్యూ చేశారు నేను మా అమ్మాయిని చేసుకున్నాడు నీకు ఏముంది తా నువ్వేం చేస్తావు ఎలా ఎలా కాపాడుతావు నా కూర్చుని అని అడిగారు నేను అడిగినట్టు అడిగారు ఆయన ఇదే కెమెరామెన్గా కెమెరామెన్గా ఏం సంపాదిస్తావు ఎప్పుడు కెమెరామెన్ అవుతావు ఎప్పుడు సంపాదిస్తావు అది ఇది అంటే 
అప్పుడు ఆయన ఏంటంటే మీకు ఒక కెమెరా నేను కొనిస్తానులే నువ్వు దాన్ని పెట్టుకొని మా 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 అమ్మాయిని పోషిస్తావు అని చెప్పి ఆయన హామీ ఇచ్చారు అనమాట ఇప్పుడు అలాగా ఒప్పించి చేసుకున్నాం ఒప్పించి చేసుకున్నారండి ఒప్పించే చేసుకున్నాం మేము గొడవలు పెడలేదు పారిపోలేదు ఎటువంటి ఇది లేదు మెయిన్ ఏంటంటే మా ఇంట్లో అందరు మా 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 అమ్మగారు తమ్ముడు గారు శ్రీని మౌర్య గారు అని చెప్పి ఆయన ఆయన మేము అసలు కన్సల్ట్ చేస్తాం మేము మా ఫ్యామిలీ మొత్తం అందరు అందరు మా ఫ్యామిలీలో మా అమ్మగారి సైడ్ ఎవరికి ఏది ఉన్నా కూడా ఏ ఇష్యూస్ ఉన్నా ఏ మంచి విషయం ఉన్నా మా మా ఆయన కన్సల్ట్ చేస్తాం ఆయన సలహా మీద అన్నీ నడుస్తుంటాయి సో ఆయనతోనే చెప్పారు మా అమ్మగారు ఇలాగా బోనా ఇలాగా అని చెప్తే మా మా ఆయన గారు కూడా ఇంత మాట్లాడి మంచి పిల్లోడు చాలా పద్ధతిగా చెప్పాడు కాకపోతే మా నాన్నగారికి మటుకు కొంచెం లాస్ట్లో చెప్పాం ముందే చెప్పలేదు ఎందుకంటే మా అత్తగారు ఒప్పుకోలేదు మా మా అమ్మగారు ఒప్పుకోన్నారు మా ఆడపడుచు అందరికీ అందరూ బాగానే ఉన్నారు మా మరిది అంటే అప్పుడు బాగా చిన్నపిల్లోడు సెవెంత్ చదువుతున్నాడు అప్పుడు చిన్నపిల్లడు కాబట్టి ఆ అబ్బాయికి అంతగా ఏమీ తెలియదు కానీ మిగతా సైడ్ ఏమీ లేదు సో మా అత్తగారు ఒప్పుకుని అంత వెయిట్ చేసి మా అత్తగారు ఒప్పుకున్న తర్వాత మా నాన్నగారికి చెప్పి అప్పుడు నాన్నగారు ఇంతో మాట్లాడి అయిన తర్వాత మ్యారేజ్ చేసుకోవాలంటే రకరకాల వింటూ ఉన్నప్పుడు మనం ఎందుకని చెప్పడం అంటే ఒక జంట రాబో ఇప్పుడు ఉన్న జంటలకి ఆదర్శంగా ఉండేవాళ్ళని మనం ఎప్పుడు మనం చూపిస్తూ ఉండాలి ఆ వీళ్ళని చూసి మనం ఇది నేర్చుకోవాలి అని అనుకోవాలి కాబట్టి నాన్నగారు అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా సినిమాల్లో అసలు ఆ పేరే మామూలుగా మనకు ఒక్కొక్క సినిమాల్లో విలన్ పేరు భూషణం అని పెడతారు అంతే నాగభూషణ కూడా సినిమాల్లో ఎక్కువగా నాన్నగారు ఇంట్లో అసలు క్వైట్ ఆపోజిట్ అండి క్వైట్ ఆపోజిట్ విలన్ గా కూడా ఆయన ఏంటంటే అండి సినిమాల్లో అప్పుడు వచ్చే నాన్నగారు విలన్ గా వచ్చేంత వరకు విలన్లు అంటే వేరే ప్రజెంటేషన్ ఉండేది స్క్రీన్ మీద చూపించే విధానంలో కానీ మాట్లాడే విధానంలో కానీ వేరే ప్రజెంటేషన్ ఉండేది నాన్నగారు వచ్చిన తర్వాత టోటల్ గా అసలు ఈసారి ఇతను విలన్ అంటే నంబర్ ఎవరు అన్నట్టుగా ఉండి మరి కొంచెం ఇదిగా చెప్పాలంటే జితులు మారిన అక్క అంటే తేనె పూసిన కత్తి ఇలాంటివి ఉంటాయి కదండి వాటికి స్వరూపం లాగా అనమాట ఏమి ఉండదు గెటప్లో ఏ ఉండదు నార్మల్గా మంచిగా డీసెంట్గా ఉంటారు మాటలు కూడా తీయగా మాట్లాడుతూ ఉంటారు చేసే పనులు చేస్తూ ఉంటారు అలాగా స్క్రీన్ మీద ఆయన ప్రజెంటేషన్ అలా ఆయన ప్రజెంట్ చేసి ఆయన ఫేమస్ అయ్యారు ఒక కొత్త విలనిజానికి ఆయన ఫేమస్ అయ్యారు ఇంట్లో అలా కాదండి చక్కగా ఉంటారు రాగానే పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకొని మాట్లాడడం కానీ చెయ్యడం కానీ ఏదో మాకు చెప్పాల్సిన విషయాలు ఏమైనా ఉంటే మాతో డిస్కస్ చేసి సినిమా విషయాలు సంగతులు అన్నీ చెప్తూ ఉంటారు అలా మా అమ్మగారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు మా అమ్మగారితో మాట్లాడతారు ఇలా సినిమా ఫీల్డ్ సినిమాకి సంబంధించి అప్పుడు మేము అటు ఇప్పుడు నాకు కూడా ఎలాగంటే మా నాన్నగారి విషయాలు ఎలా తెలుసు అంటే ఇలానే కాదు అనమాట ఆయన వచ్చి చెప్తారు కూర్చొని మాట్లాడదాం ఎంత లేట్ నైట్ అయినా కూడా కూర్చొని మాట్లాడడము ఏదైనా ముఖ్యమైన విషయాలు ఉంటే డిస్కస్ చేయడము చెప్పడము సరదా సంగతులు ఉంటే చెప్పడం అప్పుడు బాగా మేము పిల్లలు అనుకోండి స్కూల్ డేస్లో ఉన్నాము మేము కాలేజ్ డేస్కి వచ్చేటప్పటికి ఎయిటీ టూస్కి వచ్చేటప్పటికి నాన్నగారి ఫీలింగ్ రిటైర్మెంట్ అయింది అనుకోండి బట్ స్కూల్ డేస్లో ఫుల్ బిజీ నాన్నగారు మార్నింగ్ ఎప్పుడో వెళ్ళారంటే రాత్రి ఎప్పుడో వస్తారు వచ్చినా కూడా ఖాళీగా ఉన్న టైంలో మటుకు ఏదో ఒకటి డిస్కస్ చేస్తుంటారు పద్యాలు ఎక్కువ పాడతారు ఇంట్లో అనుభవం బాగా కదండి పద్యాలు పాడుతూ ఉంటారు చక్కగా పద్యాలు అన్ని పాడతారు ఆయన ఎక్కువ పాడే పద్యం చెలియో చెల్లకో అని పాడతారు అదే ఎక్కువ పాడతారు ఆ పద్యం ఎక్కువ పాడతారు సరదాగా ఉంటారు మాత అంత బాగా సరదాగా ఉంటారు పిల్లలతో అంటే మనం భయపెట్టాలి పిల్లల్ని అలా అంత అలా కాదు ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటారు మా కాలేజీలో కూడా మాకు ఏదైనా డిబేట్స్ అవి నడిచేవి అప్పుడు కూర్చొని టాపిక్స్ డిస్కషన్ అది ఇది అంటే వాటి పాయింట్స్ చెప్పడం అవన్నీ చెప్పేవారు మేము రాసుకునేవారు అవన్నీ కూడా చేసేవారు ఒకసారి ఏమైందంటే అండి నాన్నగారు యాక్చువల్గా ఇంటర్మీడియట్ చదివారు ఆ కాలం ఇంటర్మీడియట్ చదివారు మేము సెవెంత్లోనూ ఎయిత్లోనూ ఉన్నప్పుడు ఎస్కర్షన్కి వెళ్ళాం స్కూల్లో స్కూల్ నుంచి రాగానే ఎస్కర్షన్ నుంచి రాగానే ఈ ఎస్కర్షన్ ఎలా జరిగిందో నువ్వు రాసి నాకు ఇంగ్లీష్లో రాసి ఇవ్వు అన్నారు టూర్ అంతా రాసి నాకు ఇంగ్లీష్లో చూపివాను సార్ నేను కూర్చొని మొత్తం రాసాను ఒక్క పాస్ట్ టెన్స్ కానీ ఒక ప్రజెంట్ టెన్స్ కానీ ఒక గ్రామర్ కానీ కరెక్ట్ ఉంటాయి అన్నీ తప్పులే అనమాట మొత్తానికి రాశాను ఏదో వెళ్ళాము వచ్చాము తిరిగాము అన్నట్టుగా రాశాను ఒక్కటి ప్రాపర్గా లేదు అది చూసి ఇలానైనా రాసేది ఇలా రాయకూడదు అని చెప్పి మళ్ళీ దాన్ని ఆయన ఆయన సేమ్ మ్యాటర్ 
ఆయన డిక్టేట్ చేస్తుంటే మళ్ళీ రాశాను నేను కూర్చొని మార్చి చూసి ఇప్పుడు చూడు ఏది డిఫరెన్స్ నువ్వు చూసుకో అని చెప్పి ఆయన ఇంగ్లీష్ అంత బాగుండేదండి నాకు ఎంత నవ్వంటే అసలు నా ఇంగ్లీష్ అంత వరస్ట్ గా ఉండేది అలాగా బాగా ఉండేవారండి మళ్ళీ స్ట్రిక్ట్ గా అంటే స్ట్రిక్టే మళ్ళీ ఒకసారి ఏమైందంటే అండి ఆరాధన సినిమా రిలీజ్ అయింది ఆనంద్ థియేటర్ అని మౌంట్ రోడ్లో ఉంది అది నాన్నగారి అమ్మ ఫ్రెండ్ వాళ్ళది ఆ థియేటర్ అది వాళ్ళది ఓనర్ అనమాట సరే ఫోర్ ఓ క్లాక్ షోకి వెళ్ళిపోయాను నేను మేము అందరం నేను మా వదిన అక్కలు వాళ్ళు కలిసి వెళ్ళాం సినిమాకి తీరా మేము అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు పిక్చర్ స్టార్ట్ అయిపోయింది స్టార్ట్ అయిన పిక్చర్ ఎందుకులో చూడడం సెవెన్ ఓ క్లాక్ షో చూసేసి వెళ్దాం అనుకొని ఉండిపోయాం పైకి వెళ్ళి ఆయన చెప్పాను అంకుల్ ఇలాగా స్టార్ట్ అయిపోయింది మేము ఎక్కడే ఉండిపోయాం అంటే సరే సెవెన్ ఓ క్లాక్ చూడు అన్నారు అప్పుడు తట్టలేదు ఇంటికి ఫోన్ చేసి చెప్పాలి అని చెప్పేసి ఏదో సినిమాకి వచ్చాం కదా ఉంటారులే అనుకోని అనుకున్నాం సెవెన్ ఓ క్లాక్ సినిమా అయ్యి బయటకు వచ్చే టెన్ అయిపోయింది థియేటర్లోంచి బయటకు వస్తున్నాం మా నాన్నగారు గేట్ దగ్గర ఇలా నుంచి ఏమని లేదు కార్ ఎక్కువ అన్నారు అంతే ఇంటికి వచ్చేసాం తలుపు తీసి లోపల అన్నారు పడేలు మనం ఒకటి ఇచ్చారండి చూడు ఇంకు కూడా ఊడిపోయి ఎక్కడో పడిపోయింది పట్టు పట్టు అదే అదే ఫస్ట్ టైం కొట్టడం అదే లాస్ట్ టైం కొట్టడం నువ్వు వెళ్ళడం తప్పు కదా ఆరు తర్వాత బయటకు వెళ్ళకూడదు అది రూల్ అండి ఆరు తర్వాత బయటకు పంపించేవారు కదా పక్కింటికి కూడా వెళ్ళకూడదు అలాంటి నీకు తెలిసినప్పుడు నువ్వు ఎలాగ నువ్వు వెయిట్ చేసి సెవెన్ ఓ క్లాక్ సినిమాకి వెళ్తావు పోని వెళ్ళిన దానివి ఫోన్ చేసి చెప్పాలి కదా అంటే అప్పుడు మొబైల్స్ లేవు కానీ మాకు ఇంట్లో ల్యాండ్ లైన్ ఫోన్ ఉండేది చెప్పాలి కదా ఎందుకు చెప్పలేదు ఇంకోసారి రిపీట్ చేయొద్దు అదే ఇంకంతేనండి దెబ్బకి అంటే అలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేవారు అప్పుడే అంటే అది అది ఎంత క్లోజ్ గా ఉన్నా కూడా పదింటికి రాగానే వెళ్ళొచ్చు ఆ సినిమాకి అని అనకుండా మళ్ళీ ఇంకోసారి రిపీట్ చేయకుండా వేశారు ఒకటే దెబ్బ తర్వాత నేను బిజీ అయిపోయాను నేను నా వృత్తిలో బాగానే ఫైట్ చేస్తాను ఆయనకు తెలుసు కాబట్టి మళ్ళీ అటు మీకు ఎట్లా ఉండేది అండి అంటే ఇప్పుడు ఆవిడ మీ తల్లి గారికి మీ పేరెంట్స్ ఎలా ఉంటారు మీ అత్తగారితో అమ్మలాగే చూసేవాళ్ళు ఆయన చూస్తే మీకు ఎలా ఉండేది అంటే అప్పుడు నేను స్కూల్లో చదివేటప్పుడు ఆయన వస్తున్నప్పుడు అదంతా టెర్రర్ కదా ఎవరు మాట్లాడేవాళ్ళం కదా మేము నేను పెద్దగా ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన ఆయనకి ఎదురుపడి ఇలాంతా చేసేవాడిని కాదు కదా సో అందుకని నాకు పెద్దగా ఆయనతో ఇది ఉండే ఇంటర్గా ఇంటరాక్షన్ ఉండేది కాదు అనమాట ఈ పెళ్లికి ముందే నేను కలిసింది ఆయన్ని పెళ్లికి ముందు నేను మహా కలిసి ఉంటాను ఒక రెండు సార్లు కలిసి ఉంటాను ఆయన అంతే ఆ పెళ్లి అయిన తర్వాత ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత ఆయన ఉరుచు తరచు మా ఇంటికి వస్తుండేవారు పోయేవారు నేను ఒక సీరియల్ చేసినప్పుడు ఆయన అందులో యాక్ట్ చేశారు కూడా ఒక ఎపిసోడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏజ్ అప్పుడు ఆయనకి హాస్య వల్లరి అల్లరి అని దూరదర్శన్కి చేశాము అందులో మా మావ గారు నరసింహరాజు గారు ధర్మరూప్ సుబ్రహ్మణ్యం గారు బాబు మోహన్ గారు నలుగురు కలిసి యాక్ట్ చేశారు ఆ సీరియల్ దాంట్లో అన్ని నైట్ ఎఫెక్ట్స్ చలి వణుకుతున్న చలిలో ఆయన అప్పటికి అంత డెడికేషన్గా అంత కమిట్మెంట్తో చేశారు ఆయన ఆ ఏజ్లో సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఆ బహుశా నేను అనుకోవటం నా ఆ ఎపిసోడ్ ఆయన లాస్ట్గా యాక్ట్ చేసిన ఎపిసోడ్ ఏమనుకుంటా ఆయన లాస్ట్గా యాక్ట్ చేసిన ఎపిసోడ్ అదే అనమాట అప్పుడు మీకు ఎట్లా మామూలుగా అయితే మీరు ఒక డైరెక్టర్ కానీ మీరు అది కెమెరా ఏదైనా కూడా మీకు ఉంటే ఫ్రీడమ్ మీరు ఎదురుకున్న మామగారు ఉన్నప్పుడు మీరు ఎలా చేయించుకున్నారు ఆయన ఎలాగ రియాక్ట్ అయ్యారు ఆయనతో నేను చేయించుకునేది ఏముంటుందండి చెప్పడం ఉంటుంది కదా డైలాగ్ ఇట్లా ఆయన కూడా ఏముంటుంది పలానా సీన్ అండి అంటే ఆయన చూసుకుని ఆయనే ఆ ఏజ్ లో కూడా ఇంప్రోవైజేషన్స్ చేసుకుంటూ ఈ డైలాగ్ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఇలా చెప్తే బాగుంటుంది అని ఆయనే అనుకొని అన్ని ఆయన చేసుకున్నారు ఆయన ఆయనకి మనం చెప్పే తాతకి దగ్గులు నేర్పించినట్టు ఆయన చెప్తే సో అది ఒక ప్రివిలేజ్ కదా నాకు పెద్ద ప్రివిలేజ్ అది ఆయన్ని ఆయన్ని ఫోటోగ్రాఫ్ చేయటం అలాగే పక్కన హేమా హేమీలు ఆర్టిస్టులు బాబు మోహన్ గారు ధర్మం సుబ్రహ్మణ్యం గారు నరసింహరాజు గారు వీళ్ళందరూ కలిసి చేయటం చాలా గొప్ప ఎపిసోడ్ అది బాగుంటుంది ఇది నైంటీ ఫైవ్ అమ్మ అప్పుడు ఆ సీరియల్ మేము చేసినప్పుడు బాబు మోహన్ గారు ఫిలిమ్స్ లో ఫుల్ బిజీగా ఉన్నారు నాన్నగారి కోసం అని ఆయన మార్నింగ్ ఫ్లైట్ లో ఇక్కడికి వచ్చి షూటింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ నైట్ వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వాళ్ళు షూటింగ్ చేసుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ మళ్ళీ వచ్చారు అలా మూడు రోజులు సారథి స్టూడియోలో నైట్ ఎఫెక్ట్స్ ఆయన పగలు అక్కడ చేసుకుని నైట్ ఇక్కడికి వచ్చి ఫ్లైట్ లో
అందులో కొంచెం నెగిటివ్ పాత్ర గమ్మ తైలు పాత్ర అలాంటి పాత్రలు చూస్తే మీకు ఎట్లా అనిపించింది నటన అని తెలిసినా కూడా ఇది నాన్న ఇలా చేస్తున్నారు ఇలా చేసుంటే ఇంకా బాగుండేది కాదు ఎప్పుడు అనిపించేదా అనిపించేది అంటే ఇప్పుడు మేము అన్ని సినిమాలు చూసేవాళ్ళం అండి అప్పుడు చెన్నైలో ఏంటంటే ప్రివ్యూస్ చేసేవారు హీరో గారికి సపరేట్ గా హీరోయిన్ సపరేట్ గా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ నాన్న గారికి అలా సపరేట్ గా ప్రివ్యూ షోస్ వేసేవాడు సో అందరం పొలమని పోయేవాళ్ళం ప్రివ్యూ షోకి వెళ్ళి చూసి వచ్చేవాళ్ళం సినిమాలన్నీ చూసి వచ్చేవాళ్ళం కాబట్టి అన్ని సినిమాలు ఆయనవి స్క్రీన్ మీద చూసాం మేము అంటే అప్పుడు ఆంధ్రాలో రిలీజ్ కదండి మెడ్రాస్లో ఉండేది కాదు కదా కాకపోయినా మేము ఛాంబర్లో ఒక షో వేసేవారు లేకపోతే స్టూడియోస్లో ల్యాబుల్లో వేసేవారు షోస్ వేసేవారు అన్ని సినిమాలు చూసేవాళ్ళం చూసేవాళ్ళం కానీ చిన్నప్పుడు ఏంటంటే మామూలుగా సరదాగా అలా అలా చూసేవాళ్ళం కానీ కొంచెం ఒక మేము ఒక ఎయిత్ నైన్త్ అలా వచ్చినప్పుడు మటుకు ఒకసారి మా నాన్నగారిని అడిగాను ఏం నాన్నగారు అన్ని ఇలాంటి క్యారెక్టర్లు వేస్తున్నారు కొంచెం ఏదైనా మామూలు క్యారెక్టర్లు అలా ఇవ్వచ్చు కదా అని అడిగాను నేను అడిగితే ఏం సమాధానం చెప్పలేదు ఈ రక్తకనీరు డ్రామా ఆడడానికి మొత్తం ఏపీ అప్పుడు ఏపీఏ కదండి మొత్తం అంతా తిరిగేటప్పుడు ఏం చేసి బస్సులో ట్రావెల్ చేసేవాడు ఎవ్రీ మంత్ ఫస్ట్ వీక్ ఆ ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు మేము కూడా హాలిడేస్ అనుకున్నా ఏది ఉన్నా కూడా మేము కూడా వాళ్ళతో పాటు టూర్తో పాటు వెళ్ళేవాళ్ళం ఒకసారి అలా వెళ్ళినప్పుడు గుంటూరులో ఏం చేశారంటే సుదర్శన్ హోటల్లో దిగుతారు ఇప్పుడు గుంటూరులో సుదర్శన్ హోటలు విజయవాడలో అయితే మనోరమ్మ హోటలు హైదరాబాద్ అయితే హ్యాబిట్స్లో తాజ్ అని ఉంది సో ఇక్కడ పర్మనెంట్ రూమ్స్ ఆయనకి ఎప్పుడు స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి హ్యాబిట్స్ తాజ్లో ఇప్పటికి కూడా పైన రూమ్ నెంబర్ సిక్స్టీ టూ అని ఉంది అది పర్మనెంట్ అన్నమాట అలాగే గుంటూరులో సుదర్శన్ హోటల్లో దిగంగానే ఏం చేశారంటే దాన్ని ఆనుకొని సినిమా థియేటర్ ఉంది దిగంగానే ఏం చేశారు ఆ సినిమా ఏదో నాన్నగారిది ఏదో సినిమా ఆడుతుంది అన్ని విలన్ క్యారెక్టర్లు అనుకోండి సినిమా ఆడుతుంది తీసుకెళ్లి థియేటర్లో తీసుకెళ్లి ఆ ఫ్రంట్లో ఉంటాయి కదండి బెంచ్ టికెట్లు అంట దాంట్లో తీసుకెళ్లి నన్ను మా అన్నయ్యను కూర్చోబెట్టి వాళ్ళ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళు చెప్పారు పిల్లలు సినిమా చూస్తున్నారు అయిన తర్వాత తీసుకొచ్చి రూమ్కి తీసుకొచ్చాడు సినిమా చూస్తున్నాం అండి సినిమా నడుస్తుంది బూతులో బూతు ఏం తిడుతున్నారంటే అలా తిడుతున్నారండి మేము విన్నాము అన్ని చేసాము పైగా ఇంకా అసలు ఆ లాంగ్వేజ్ మనం చెప్పలేము అసలు అంత అలా భయంకరంగా తిడుతున్నారు వచ్చాడు రా వీడు ఇప్పుడు అది రా ఇది రా ఇది రా పోరా ఇదే అనమాట లోపల రాగానే చెప్పాము మీ నాన్నగారికి ఏడు నాన్నగారు అలాగా కూర్చోబెట్టారు ఇవన్నీ తిడుతున్నారంటే నువ్వు అడిగావు కదా అప్పుడు ఎప్పుడు ఎందుకు నాన్నగారు ఇలాంటి వేష వేస్తున్నారు చూడు అవే మాకు రివార్డ్స్ 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 అవే మాకు మేము అవే మాకు అన్ని సన్మానాలు అవన్నీ వాళ్ళు అక్కడ మీ నాన్నని తిట్టట్లేదు ఆ క్యారెక్టర్ని తిడుతున్నారు వాళ్ళు అంటే ఆ క్యారెక్టర్ అంతా వాళ్ళకి నచ్చింది కాబట్టి ఆ క్యారెక్టర్ని తిడుతున్నారు అందుకని నీకు ఆ రోజు నేను ఆన్సర్ ఇవ్వలేదు అని చెప్పారు అనుకోకుండాచు అంటే వర్క్ చేసిన నేను అసిస్టెంట్ గా టిఎస్ వినాయకం గారని తమిళ కెమెరామెన్ ఆయన ఎస్పి ముత్తురామన్ గారు ఏసి త్రిలోక్ చంద్ర గారు సినిమాలు చేస్తారు ఆయన దగ్గర నేను జాయిన్ అయ్యాను ఫస్ట్ గా అక్కడి నుంచి కస్తూరు రామచంద్రమూర్తి గారని విశ్వనాథ్ గారు సినిమాలు చేశారు శుభోదయం సప్తపది జన్ని జన్మభూమి సిరి వెన్నెల ఈ సినిమా ఆయన దగ్గర చేశాను తర్వాత కేఎస్ ప్రసాద్ గారిని పెద్ద కెమెరామెన్ ఆయన తిల్లాన మోహన్ అంబాల్ ఇలాంటి సినిమాలు పెద్ద 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 సినిమాలు చేశారు నేషనల్ అవార్డు కూడా వచ్చినాయి వాళ్ళ దగ్గర నేను విద్య నేర్చుకున్నాను కెమెరా మీద అంటే దానికి ముందు రీజన్ మా ఫాదర్ ఇదే ఫీల్డ్ కదా డైరెక్టర్ మా ఫాదర్ ఎస్డి లాల్ గారు సో ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నన్ను ఇదే ఫీల్డ్ లో పెట్టాలని ఆయనతో పాటు తిప్పుకున్నారు సో నాకు పుట్టినప్పటి నుంచి కూడా మా నాన్నగారు కన్ఫర్మ్ గా ఇదే ఫీల్డ్ అని నాకు తెలుసు నేను ఎంచుకోవటం ఏం లేదు సో ఫస్ట్ నన్ను ఎడిటింగ్ శాఖలో పెట్టారు ఆయన ఎడిటింగ్ శాఖలో పెడితే ఎడిటింగ్ శాఖలో నేను అక్కడ ఒకటే రూమ్లో వర్క్ చేయటం అదంతా నాకు నచ్చలేదు అప్పుడు ఎంగ్ కదా బాగా నచ్చక నేను ఇలాగ ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకుంటాను అంటే ఫోటోగ్రఫీలో పెట్టారు అప్పుడు డైరెక్షన్ నేర్చుకునే అంత తెలివితేటలు లేవు మనకి అందుకని ఏదో టెక్నికల్గా నేర్చుకుందాం అని ఫోటోగ్రఫీ నేర్చుకున్నాను అనమాట తర్వాత ఇప్పుడు మీకు నాన్నగారిని పక్కన పెడితే అమ్మ అమ్మ కూడా ఫస్ట్ దేవదాస్ అప్పటి నుంచి మేము అంటే సావిత్రికి ఫ
చిత్రమైన పాటలు చేసి దానికంటే ముందు కూడా యోగి వేమనలో అమ్మకప్పుడు పదకొండేళ్ళు పదకొండు సంవత్సరాల అప్పుడు యోగి వేమనలో హీరోయిన్ కి చెల్లెల క్యారెక్టర్ అనమాట ఆ కిటికీ దగ్గర కూర్చొని జామకాయలు తింటూ ఉంటారు అక్క బా వచ్చాడు అదే డైలాగ్ అదే ఒక అమ్మకి పదేళ్ళప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు అమ్మ అది అది ఒక ట్వెల్వ్ అమ్మకి ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ వచ్చేందుకు ఆ సినిమా తీస్తూ ఉన్నారు ఏదో కారణాల వల్ల స్లోగా చేశారు అది అమ్మ ఫస్ట్ పిక్చర్ యోగి వేమన్ లాక్ చేశారు అమ్మ తర్వాత దేవదాసు గుణసుందరి కథలో సోలో సాంగ్ నాను సింగారీనే మదన అబ్బో చాలా సార్లు చూసానండి చాలా సార్లు చూసాను రక్త కన్నీర్ డ్రామా అని అమ్మ ఫస్ట్ అమ్మని నాన్నగారు అప్రోచ్ అయ్యి అప్రోచ్ అయినప్పుడు దాంట్లో సుందరిని ఒక నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ ఉంది నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ కి కాస్త సినిమా ఫేమస్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ ని ఎవరినైనా పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అనుకొని అమ్మని వచ్చి అప్రోచ్ అయ్యారు అమ్మ అప్పటికే బిజీగా ఉన్నారు సినిమాలో వాటికి బిజీగా ఉంటే సరే చేస్తాను అని చెప్పి ఏదో కొన్ని కండిషన్స్ కార్ ఇవ్వాలి ట్రైన్ ట్రైన్ లో ఫస్ట్ క్లాస్ ఇవ్వాలి జాగ్రత్తగా తీసుకెళ్లి జాగ్రత్తగా తీసుకురావాలంటే అన్నిటికీ ఒప్పుకొని తీసుకెళ్లారు ఫస్ట్ ఒకటి రెండు షోస్ కి కొంచెం అంత వాళ్ళు ఎక్స్పెక్ట్ చేసినంత రెస్పాన్స్ రాలేదు కానీ విత్న్ వన్ మంత్ బాగా పుంజుకుంది డ్రామా పుంజుకొని మంచి పేరు రావడము అందరూ చవ చూడడం అంతా చేసిన తర్వాత ఆ తర్వాత అలా ప్రోలా డ్రామాని అలా కంటిన్యూ చేసుకున్నారు అదే ఇయర్లోనే ఇద్దరు మ్యారేజ్ కూడా చేసేసుకున్నారు నాటకం ఏంటంటే అండి మంచి మంచి అన్ని ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో పైగా అప్పుడు నాకు విజువల్ గుర్తుంది అంత అంటే మేము చిన్నప్పుడు చూసినా కూడా నాకు అన్ని విజువల్స్ అన్ని గుర్తున్నాయంటే ఎలాగంటే అండి ఎఫెక్ట్స్ చేసేవాడు స్టేజ్ మీద ఎఫెక్ట్స్ ఫ్లైట్ లో వస్తున్నట్టు అక్కడి నుంచి ట్రైన్ లో వస్తున్నట్టు ఊరికి ఆ తర్వాత అవన్నీ దాన్ని ఏమంటారు ప్రొజెక్షన్ బ్యాక్ ప్రొజెక్షన్ అంటారు బ్యాక్ ప్రొజెక్షన్ పెట్టి చేసేవారు అలాగే ఇంటర్వెల్ లో వర్షం వచ్చి తుఫాన్ వచ్చినట్టు పిడుగుపడ్డట్టు పిడుగుపడంగా నేను కళ్ళు పోయినట్టు ఆ రోజుల్లో అన్ని స్టేజ్ మీదేనండి అన్ని స్టేజ్ మీదే మేకప్ కూడా ఎంత బాగా వేసేవారు అండి మేము చాలా బాగా వేసేవారు మేకప్ అంతా అందరికీ వేయడం ఆ తర్వాత డైరెక్ట్ స్టేజ్ పైన కింద వాళ్ళు మ్యూజిక్ వాయిస్తూ ఉంటారు డైరెక్ట్ పాటలు పాడుతూ ఉంటారు కిందే ఉంటారు అంత ఆర్కెస్ట్రా అంతా కిందే ఉంటుంది వాళ్ళందరూ అక్కడ పాడుతుంటారు వాళ్ళ దగ్గర కూర్చునేదాన్ని నేను ఇంటర్వెల్ సీన్ మటుకు చూసేదాన్ని కాదు ఇంటర్వెల్ అవ్వంగానే నాన్నగారికి లెప్రసీ వచ్చిందని చెప్పి తెలియడం కోసం చెప్పి మొత్తం లైట్స్ అన్ని స్టేజ్ మీద లైట్స్ ఆఫ్ చేసి నాన్నగారు ఒక చైర్లో అటు తిరిగి కూర్చొని ఉంటారు స్టేజ్ అటువైపు తిరిగి కూర్చొని ఉంటారు ఒకటి ఒక ఒక ఓన్లీ స్పాట్ లైట్ ఒకటి వేస్తారు అంతే ఎంతలో పని ఒకటి వస్తే రామా రామా అనే సుందరిని పిలవరు అంటే మా అమ్మగారు వచ్చి విసుక్కుంటారు సుందరి 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 ఇరవై నాలుగు గంటలు సుందరి సుందరి అంటే నేను సినిమాల్లో బిజీగా ఉన్నాను అది ఏదో విసుక్కుంటా చూడు అని ఇలా తిరుగుతారు మా నాన్నగారు ఆ తిరగాని ఓన్లీ రెడ్ లైట్ వేస్తారు మా నాన్నగారి మీద ఫస్ట్ టైం అండి చిన్నప్పుడు చూసినప్పుడు భయంకరంగా అరిచేశాను నేను నరి చేసేసి అక్కడి నుంచి లేచి పరిగెత్తి గ్రీన్ రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయి నాన్నగారికి ఏదో అయిపోయింది అంటే మొత్తం ఇదంతా ఆ లెప్రసి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇదంతా పుండ్లు దాంట్లో నుంచి ఏదో చీము గారుతున్నట్టు నెత్తురు గారుతున్నట్టు తలంతా పిచ్చి పిచ్చి తల ఆ తర్వాత చేతులు వేళ్ళు ఇలా ముడుచుకుపోయి వంగిపోయి అసలు భయంకరం అనమాట అసలు స్టేజ్ మీద అంత చూపించారంటేనే చాలా ఇదైపోయింది గ్రీన్ రూమ్ లోకి వెళ్ళి ఏడుస్తూ కూర్చున్నాను నాన్నగారు ఏంటి అలా అయిపోయారు అలా అయిపోయారు అని చెప్పి అసలు అది మొత్తం అయిన తర్వాత నాన్నగారు వచ్చి మాట్లాడేంత వరకు నేను అక్కడే భయంగా ఉండిపోయాను తర్వాత అమ్మ వచ్చి చెప్పి అంతా చేసి ఏ ఏం లేదు ఏం లేదు ఏం లేదు నువ్వేం భయపడకు అది స్టేజ్ ప్లే అది ఇది అని అప్పుడు పిల్లలు కాబట్టి నాకు తెలియలేదు కానీ తర్వాత పెద్ద అయిన తర్వాత అది స్టేజ్ ప్లే ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ అని తెలిసినా కూడా ఆ ఒక్క సీన్ చూసేదాన్ని కాదు ఒక్క సీన్ చూసేదాన్ని కదా ఒక్క సీన్ అప్పుడు లైఫ్ లోపలికి వెళ్ళిపోయేదాన్ని మళ్ళీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ సీన్ అయిన తర్వాత వచ్చి కూర్చొని మొత్తం నై డ్రామా కూడా ఎప్పుడంటే రాత్రి పదిన్నర ఆ టైంకి మొదలెట్టేవారు మైకులు ఉండేవాడి ఆ హ్యాంగింగ్ మైక్ సెవెన్ అన్ని సెట్అప్ అండి మొత్తం సెట్అప్ మాకు బస్సులో నడిచేది ఒక బస్సులో ఫుల్గా మొత్తం స్టేజ్కి కావాల్సిన ఎక్విప్మెంట్ గిప్మెంట్ అంతా ఉండేది ఒక దాంట్లో ఆర్టిస్టులు ఆర్టిస్టులు అందరూ వెనకాల కార్లు అమ్మ నాన్నగారు కార్లు వచ్చేవారు మేము సమ్టైమ్స్ కార్లు వచ్చేవాళ్ళం మోస్ట్లీ మేము బస్సులో వెళ్ళతో పాటే ట్రావెల్ చేస
అంత మొత్తం ఏపి ఏ ఊరే తెలియదు ముందు విజయవాడ వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం విజయవాడ వెళ్ళగానే నవత ట్రాన్స్పోర్ట్ అనే అనుకుంటున్నానండి వాళ్ళది అనుకుంటున్నా వాళ్ళ బస్సులు రెడీగా ఉండేవి ఆయనే అరేంజ్ చేసావు ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఏ ఊర్లో డ్రామా అన్నీ కూడా నైట్ అంతా వేసుకొని తెల్ల ఆరు గంటలు డ్రామా అయిపోయేది మూడు నాలుగు గంటలకు డ్రామా అయిపోయేది అవ్వగానే మొత్తం అంత ప్యాకప్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు అక్కడి నుంచి వేరే ఊరికి జర్నీ రామ అవ్వంగానే జర్నీ ఆ వేరే వేరే ఊరు వెళ్ళేటప్పుడు ఏ పదో ఎంత అవుతుంది ఇంకా పడుకోవడం అండి పడుకుంటే మళ్ళీ సాయంత్రం లేవడం మళ్ళీ డ్రామాకి వెళ్ళడం చూసుకో ఇది బాగా రొటీన్ గా చేసేవారు అప్పట్లో విపరీతంగా ప్రదర్శనలు ఇద్దరికి అమ్మ ఆ నాన్నగారికి ఎలాగా రక్త కన్నీరు నాగూషణం గారు అమ్మ కూడా అలా రక్త కన్నీరు సీతగా అంత ఇదైపోయింది అమ్మ కూడా ఏంటంటే మా ఒక మే నేను అన్నయ్య పుట్టిన తర్వాత సెవెంటీ నేను పుట్టిన తర్వాత అనుకుంటా సెవ సెవెంటీస్ అప్పుడు స్టాప్ చేసేసారండి ఇంకా యాక్ట్ చేయలేదు అమ్మ కష్టం అవుతుంది పిల్లలు ఇద్దరిని వదిలేసి వెళ్ళడం కష్టం అవుతుంది అని చెప్పేసి అమ్మ స్టాప్ చేశారు తర్వాత తెలంగాణ శకుంతల గారు బృంద గారు అని చెప్పి మెడ్రాస్ లో ఉండేవారు ఈ బృంద గారు కదండి మా చెన్నైలో ఒక బృంద గారు ఉండేవారు ఆవిడ రమ్మల గారు కూడా కొన్ని రోజులు చేసినట్టు ఉన్నారు అందరు చాలా మంది యాక్ట్ చేశారండి అమ్మ క్యారెక్టర్ అంటే ఒకటి మనం స్పెషల్ గా అనుకుంటాం అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక లాంటి నాకు సాధక బాధకాలు తెలుసు కదా తీసేటప్పుడు ఇప్పుడు ఒక సినిమా ఉందనుకోండి నిండు మనసులు ఉంది నిండు మనసులో రామారావు గారు ఆ స్టైల్ అదంతా కూడా ఫస్ట్ టైం ఆయన అలా వాకింగ్ అవన్నీ కూడా కొత్తగా ఉంది ఆయన క్యారెక్టరైజేషన్ కొత్తగా ఉంటుంది అండర్ ప్లే చేసి చేశారు ఆయన సో అలాగా ఆ సినిమా అందులో సాంగ్స్ కూడా బాగుంటాయి మా స్వామి మీద కూడా సాంగ్ ఉంటుంది బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది అందులో ఇప్పుడు అంతకులు వస్తున్నారు జాగ్రత్తగా ఒక సినిమా చేశారు అందులో లైట్స్ లేవు ఆ రోజుల్లో మా చిన్నాన్న కెమెరామెన్ ఒక ఫుల్ ఫ్లోర్ సెట్కి హాఫ్ ఫ్లోర్ లైటింగ్ చేసి సినిమా మొత్తం తీసి మళ్ళీ ఇంకొక హాఫ్ ఫ్లోర్ లైటింగ్ చేసి సినిమా మొత్తం చేశారు ఒకే ఇంట్లో జరుగుతుంది ఆ ఇల్లు సో అలాగా టెక్నికల్ గా ఆ సినిమా అంటే ఇష్టం ఇప్పుడు నిప్పు లాంటి మనిషి అంటే నిప్పు లాంటి మనిషి కమర్షియల్ సినిమా అది కమర్షియల్ సినిమా జనసేన సో అది అన్నదమ్ములు అనుబంధం అంతే నేరం నాదిక దాఖలది సాంగ్స్ చాలా బాగుంటాయి మంచిని సమాధి చేస్తారనే సాంగ్ ఇవాళ కూడా పాపులర్ అలాగే నిప్పు లాంటి మనిషి నేరం నాదిక దాఖలది నా పేరే భగవాన్ మన సత్యనారాయణ గారు చేశారు సూపర్ అందులో కవ్వాలి సాంగ్స్ ఇలా ఒకటొకటి నాన్నగారు చేసుకుంటూ వచ్చారు ఆఖరికి చిరంజీవి గారితో నకిలీ మనిషి చేశారు అప్పుడు చిరంజీవి గారికి ఇంత ఫేమ్ అప్పుడు ఖైదీ అవన్నీ రిలీజ్ కాలేదు ఆ రోజులోనే ఆయన డ్యూల్ రోల్ పెట్టి అందులో రెండు రోజులు రెండు వేషాలు అనమాట ఆయన పెట్టి తీశారు అన్ని ఒక్కొక్కటి ఒక వై వైవిధ్యంగా తీశారు నాయన అన్ని అంటే ఒకటి నాకు టెక్నికల్గా బాగా ఇష్టం ఒకటి కంటెంట్ వైజ్ ఒకటి మ్యూజికల్గా ఇలాగా నాన్నగారి ఏమి ఇష్టం అంటే ఏం చెప్తా ఉన్నాం కాబట్టి అవసరం కూడా లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఏంటంటే సినిమా చూసామా బాగుందా బాగాలేదా ఇప్పుడు నా నాకేంటంటే సినిమా ముందు నుంచి ట్రావెల్ చేస్తుంటాం కాబట్టి మా ఫాదర్ తో ఆ సాధక బాధకాలని తెలుసు కాబట్టి ఇప్పుడు లాయర్ విశ్వనాథ్ అనే సినిమా తీశారు ఫాదర్ అది ట్వంటీ వన్ హాఫ్ కాల్షియస్ లో చేశారు ఆ సినిమా రామారావు గారు బాగా బిజీగా ఉన్నారు ఆ టైమ్ లో ట్వంటీ వన్ హాఫ్ కాల్షియస్ ఇచ్చారు అందులో తీయటం అనేది చాలా గొప్ప విషయం అందులో రెండు గెటప్లు ఆయనకి సో అవన్నీ నాకు తెలుసు కాబట్టి అవన్నీ అలా ఎంత అప్పుడు ఆ సినిమా అంత బాగా రావడం ఆ ట్వంటీ వన్ డేస్ లో చేశారని మీరు చూస్తే ఎవరు నమ్మరు అది అంటే జనరల్ గా అంటే టెక్నికల్ గా తెలిసిన మామూలు రెగ్యులర్ జనాలకి అవసరం లేదు కానీ చెప్తున్నా అలాగా మీ ఇద్దరం పుట్టి పెరిగింది మెడ్రాస్ లో అంటే మా ఫాదర్ అయితే కృష్ణా డిస్టిక్ట్ అమ్మా నూజివిడు ఉయ్యూరు ఆ రెండింటిలో ఎక్కడో పుట్టారు ఆయన మా మదర్ కూడా కృష్ణా డిస్టిక్ట్ నా అమ్మ మా అమ్మగారు వచ్చి కాకినాడ అండి మా నా నాన్నగారు వచ్చి నెల్లూరు నెల్లూరు అంటే అది అనకర్లపూడి గ్రామం అక్కడ అది అది ఏ డిస్ట్రిక్ట్ వస్తుందో నెల్లూరు జిల్లా నెల్లూరు జిల్లాను వస్తుందండి అక్కడ చదివిందంతా నెల్లూరులో చదివారు నాన్నగారు పుట్టింది అనకర్లపూడిలో కానీ చదివింది పెరిగింది అంతా కూడా నెల్లూరులోనే సో ప్రాపర్ నెల్లూరు కింద వస్తుంది ఇంకా ఇప్పుడు ఆయన చెప్పారు వాళ్ళ ఫాదర్ సినిమాల్లో ఏది నచ్చింది అంటే ఇలా చెప్పలేదు ఒక్కొక్కటి ఎనలైజ్ చేసుకుంటే ఆయన వ్యక్తి విష
టెక్నికల్ వ్యాల్యూ చేస్తే చెప్పారు మీకు నాన్నగారు చేసిన వాటిలో స్పెషల్గా అనిపించింది నాటక రక్తగా మీరు పక్కన పెట్టేస్తే అంటే సినిమాల్లో అంటున్నారా సినిమాలు అంటే ఆయన చాలా సినిమాలు చేశారండి అందులో అన్ని నెగిటివ్ క్యారెక్టర్సే కొన్నిట్లో ఫాదర్ క్యారెక్టర్ కొంచెం మంచి మామగారు మంచి లాయరు లేకపోతే మంచి ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ అలా కొన్నిట్లో కూడా చేశారు బట్ ఏంటంటే ఏది నిజోని ఒకటి ఫిఫ్టీ సిక్స్లో చేశారు నాన్నగారు హీరోగా చేశారు అది అది బాగా అంటే చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్తో చేశారు ఆయన అప్పుడు మాకు చెప్పారు కానీ అంటే మేము ఫిఫ్టీ సిక్స్ అంటే నేను పుట్టలేదు అనుకోండి అప్పుడు తర్వాత చెప్పారు ఇలా సినిమా చేసాము చాలా ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకున్నాను నేను కానీ నాకు అంత రాలేదు అది ఒకందుకు మంచిది అయింది అది హిట్ అయ్యి ఉంటే అది ఎట్లా ఉండేది ఆయనకి హీరోగా హిట్ అయ్యి ఉంటుంది అది అవి అయ్యేది అది హిట్ కాకపోయేటప్పటికి ఏం చేశారు ఆయన టోటల్గా ఏదన్నా వేరే ఏదన్నా చేయాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి ఏదో ఒకటి చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకున్న టైంలో ఎంఆర్ రాధా గారికి డబ్బింగ్ చెప్పారు ఎంఆర్ రాధా గారికి ఏ పిక్చర్కి రక్త కన్నీర్ సినిమాకే డబ్బింగ్ చెప్పారు డబ్బింగ్ చెప్పేటప్పుడు అది చూస్తున్నప్పుడు నాన్నగారికి అనిపించింది ఇది బాగుంది కదా దీన్ని మనం నాటకం చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పేసి వెళ్ళి ఆయన వెళ్ళి అడిగారు ఎంఆర్ రాధా గారు అడిగితే అమ్మ రాధా గారు దానికి రైట్స్ అంత ఏమీ లేదు నువ్వు చేసుకో పర్వాలేదు అని చెప్పి ఆయన చెప్తే సరే అది అది మొదలు పెట్టారు బట్ నాన్నగారికి అలా మారడం వల్ల ఆయన కెరీర్ టోటల్గా మారి బాగా సక్సెస్ అయింది బట్ ఆ ఏది నిజం సినిమా మీద ఉన్న అఫెక్షన్ మటుకు అలానే ఉండిపోయింది అది కూడా ఏంటంటే అది దానికి ఎస్ బాలచంద్ర గారు అని చెప్పి వేణువ ఇస్తారు ఆయన డైరెక్టర్ దానికి ఆయన డైరెక్టర్ దానికి ఆ తర్వాత తమిళ్లో ఉంటారు ఆయన ఎస్ బాలచంద్ర గారు అని వీణా వాజ్ ఆయన డైరెక్టర్ దానికి మన ఈ ఎస్ఎస్ తమ్మన్ ఉన్నారు కదండి వాళ్ళ తాతగారు దానికి ప్రొడ్యూసర్ ఘంటసాల ఘంటసాల బలరామయ్య గారు ఆయన ప్రొడ్యూసర్ దానికి ఆ సినిమాకి అనుకున్నంత ఇది రాలేదు ఎందుకంటే నాన్నగారు అప్పుడు బాగా గిరిజాలు చుట్టండి బాగా ఇలా ఉండేది నాన్నగారు బుష్షిగా ఉండేది సన్నగా ఉండేవారు గుమ్మడి గారు దాంట్లో విలన్ అనమాట ఆ సినిమాలు గుమ్మడి గారు షౌకర్ జానిక్ గారు హీరోయిన్ బట్ సమ మంచి సబ్జెక్టే మంచి సబ్జెక్టు బాగా ట్రీట్ చేశారు అంతా వచ్చింది కానీ దానికి రాష్ట్రపతి అవార్డు కూడా వచ్చింది ఆ సినిమాకి అవునా అండి సో దాన్ని ఇది ఏం పడలేదు నాన్నగారికి కెరీర్కి ఏమీ హెల్ప్ అవ్వలేదు అది బట్ దాని మీద అఫెక్షన్ మటుకు అలానే ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఆయన చెప్పిన తర్వాత ఎప్పుడో తర్వాత మేము చూడడానికి మాకు కుదరల తర్వాత ఈ యూట్యూబ్లు ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఆ సినిమా చూసాం చూసి చాలా నచ్చింది అనమాట ఆయన అప్పుడు అంటే ఆ ఏజ్ మాకు తెలియదు కదండి మా నాన్నగారు ఆ ఏజ్లో ఉన్నది మాకు తెలియదు ఇలా సినిమాలు చూస్తాం కాబట్టి అది ఒక అడ్వాంటేజ్ ఫొటోస్ చూసుకోవడం వేరుకు ఎలా ఉండేవారు ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారని చూడడం అనేది చాలా ఇదిగా ఉండింది అది మనుషులు అలానే అనుకున్నాం మేము అలానే మేము ఓన్ ప్రొడక్షన్లో సీరియల్ చేసేటప్పుడు కూడా మా సీరియల్కి అదే పేరు పెట్టాం ఏది నిజం ఆ సినిమా నచ్చితే ఏంటంటే మీ నాన్నగారికి హీరో కుమ్మడి గారు వీళ్ళు అందుకని ఆ సినిమా కొంచెం బాగా ఇష్టంగా అనిపించేది నాకు చూసుకున్నాం కదండి ఆ ఏజ్ లో నాన్నగారు ఎలా ఉన్నారు ఎలా పర్ఫామ్ చేశారు అని చెప్పి చూసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ తర్వాత వేసినవన్నీ మేము చూసాం ఈవెన్ ఇప్పుడు నేనంటే నేను ఎలో ఫాదర్ మదరు ఫాదర్ కొడుకు రెండు నాన్నగారే చేశారు ముసలి అమ్మ ఎంగు గెటప్ దాంట్లో సిఐడి నాన్నగారు సిఐడి ఆఫీసర్ పేరు భూషణ్ అనమాట అమ్మ క్యారెక్టర్ కూడా నాన్నగారే చేశారు ముసలి గట్ట పేసుకొని గరిట ఒడి పట్టుకొని చేతిలో పెట్టి డొక్కలో పొడుస్తా అని అంటారు దానికి ఏం చేశారంటే మేకప్ వేసుకున్నారు మేకప్ వేసుకొని షూటింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏం చేశారంటే డ్రైవర్తో చెప్పాడు నువ్వు ఎప్పుడే రాకు నేను మెల్లగా నడుచుకుంటూ రోడ్ చివరి దాకా వెళ్తాను ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం అని మామూలుగా వేసుకొని మా స్ట్రీట్లో అలా రోడ్ చివరి దాకా నడుచుకుంటూ వెళ్ళారు ఎవరు అంటే గుర్తుపెట్టారేమో తెలియదు కానీ ఎవరు ఎటువంటి రియాక్షన్స్ రాలా బయ పక్కన జనాల దగ్గర నుంచి అరే ఈయనేంటి రోడ్లోకి వచ్చాడు అని కూడా అనలేదంట ఎవరు ముసలి గెటప్ కదా అంటే అరే నాగభూషణ్ గారు ఎందుకు ఇలా రోడ్లోకి వచ్చారని ఎవరు అనలా అలా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు రోడ్ చివరి దాకా వెళ్ళిన తర్వాత కార్ ఎక్కేసి వెళ్ళిపోయి సాయంత్రం వచ్చి చెప్పారు ఇలా మార్నింగ్ నేను నడుచుకుంటూ వెళ్ళాను ఎవరు ఏమీ అనలేదు అంటే బాగానే పండినట్ట క్యారెక్టర్ గుర్తుపట్టలేదండి చాలా పర్ఫెక్ట్ గా మీకు అంటే నాగభూషణ్ గారు ఎక్కువ ఇంటరాక్షన్ లేదన్నారు పెళ్లి అయిన తర్వాత సినిమాలు మీరు కూడా చూస్తుంటారు మీకు బాగా నచ్చిన సినిమా ఎందుకు అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నా పుట్టి పెరిగినంతా మెడ్రాస్ లో సో ఆయన బాగా హైప్ లో ఉండేటప్పుడు నేను చూసిన సినిమాలు అన్ని తమిళ సినిమాలు తెలుగు సినిమాలు చాలా తక్కువ చూసాను సో అటు పెద్దగా నాకు ఎక్కువ తెలియదు అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు అ
గురుమూర్తులు ముగ్గురు ఉన్నారు ఒకటి మా గురువు గారు కె రాఘవేంద్రరావు గారు బాపు గారు విశ్వనాథ్ గారు వీళ్ళ ముగ్గురు నాకు త్రిమూర్తులు అనమాట నాకు నా ఫీల్డ్లో బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అంటే వాళ్ళ ముగ్గురు నన్ను వాళ్ళని ఆదర్శంగా పెట్టుకుని నేను వర్క్ చేస్తాను వర్క్ చేస్తాను మీరు మీరు కూడా తీసారు కదా వెంకటేశ్వర స్వామి అవును శ్రీవారి సేవలు మీరు అంటే యాక్చువల్గా అటు నుంచి ఉన్నప్పుడు అంటే ఓన్లీ కెమెరా టెక్నీషియన్ అట్లా ఉంటే ఎడిటింగ్లో ఉంటు డైరెక్షన్లో ఫస్ట్ తీసింది ఏదండి మీ డైరెక్షన్లో అంటే నేను కెమెరా సినిమా సినిమా కదా అంటే నేను కెమెరా చేస్తున్నప్పుడే నాకు నా ఇంట్రెస్ట్తో నేను ఆ సీన్స్ చదువుకోవటం నేనైతే ఎలా తీస్తాను అనుకోవటం పైగా మా నాన్నగారు కూడా డైరెక్టర్ కాబట్టి ఏదో కొద్దిగా బ్లడ్ ఒక చుక్క ఉంటుంది కదా అందుకని ఏదో చేయాలి చేయాలని నేనైతే ఇలా తీస్తాను నేనైతే అలా తీస్తాను అనుకోవటం సజెషన్స్ ఇవ్వటం అలా చేసేవాడిని అలా ఉంటూ ఉండగా మా గురువు గారితో ట్రావెల్ అవుతున్నప్పుడు రాఘవేంద్రరావు గారితో ఆయన అప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో యాడ్స్ చేస్తుండే వారు ఆయన యాడ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన నేను కెమెరామెన్గా తెరగ చేస్తున్న చూసి కెమెరామెన్ కొంత నువ్వే డైరెక్ట్ చేయని కొన్ని యాడ్స్ నా చేత డైరెక్ట్ చేయించారు ఆయన సో అది ఫస్ట్ అలా డైరెక్షన్ మొదలుపెట్టాను ఆ తర్వాత మేజర్గా నాకు ఈటీవీ సుమన్ గారు సివలీల్ అని చెప్పి ఈటీవీలో సీరియల్ దానికి ఫస్ట్ డైరెక్షన్ ఛాన్స్ ఇచ్చారు డైరెక్టర్గా దానికే కార్డు పడింది నేను అప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలో ఉండేటప్పుడు మా డైరెక్టర్ గారితో చాలా యాడ్స్ చేశాను మరి అంటే సోషల్ అవేర్నెస్ గురించి వాటి మీద వాటి ఎక్కువ అవేర్నెస్ సోషల్ అవేర్నెస్ యాడ్స్ ఏమో అంటే ఆరు నెలలు సాహసం చేస్తే వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళు అవుతారు మరి ఆయనతో పాతి సంవత్సరాల నుంచి తిరుగుతున్నా మరి ఉండొచ్చు ఏదో వేషం ఒకటి ఐడెంటిటీ కానీ ఆయన ఆయన మేధస్సు ఆయన దీంట్లో మనకి అసలు ఇష్టపడాడు అమ్మ చేసిన వాటిలో ఒకటే నాకు బాగా ఇష్టం అండి అది అంటే అత్త ఒక ఇంటి కోడలు నాకు సినిమాలో ఒక సాంగ్ అది బాగా హిట్ సాంగ్ అది ముక్కు పొడక తెచ్చాను ముంతలో పెట్టాను తీసుకో మనవి పంపవి తడికో తడిక అని చెప్పి మధ్య తడికలో పెట్టి ఆ తడికని సపోర్ట్గా పెట్టుకొని ఈ సాంగ్ నడుస్తూ ఉంటుంది దాంట్లో బీజియం అంటారమ్మా ఒక మ్యూజిక్ వచ్చేదాన్ని ఆ బీజియం మొత్తానికి ఒకటే అటెస్ స్ట్రెచ్ డ్యాన్స్ చేసేవారమ్మ కట్ లేకుండా కట్ లేకుండా చేయడం అది మధ్యలో ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఇవ్వడం హస్బెండ్ దగ్గర అవన్నీ అది చాలా ఇష్టం నాకు ఆ తడికో తడిక ఆ సాంగ్ చాలా ఇష్టం తర్వాత మేము హైదరాబాద్ వచ్చేసిన తర్వాత నైంటీస్లోనో ఎయిటీ నైన్లోనో అనుకుంటా అండి కమలాకరం కామేశ్వరరావు గారు సంతోషి మాతా వ్రత మహోత్సవం సినిమా చేసినప్పుడు దాంట్లో ప్రభ గారు ఆ ఫ్యామిలీలో లాస్ట్ కోడలు ఆవిడే హీరో అయిన మిగతా ఒక ముగ్గురు నలుగురు కోడళ్ళు ఉంటారు ఆవిడ కంటే అందులో పెద్ద కోడల కింద అమ్మ చేశారు అదే లాస్ట్ మూవీ అమ్మ యాక్ట్ చేసింది మంచి కోడలు టార్చర్ పెడతారు ప్రభ గారిని టార్చర్ పెట్టి తర్వాత రియలైజ్ అవుతారు అయ్యో అమ్మ అని చెప్పి అదొక్కటే నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ చేసినట్టున్నారు అమ్మ వేరే ఏమి లేదు మిగతా దేవదాస్ లో కూడా సావిత్రి గారికి ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ జయసింహలో కూడా వైదా రెహమాన్ గారికి ఫ్రెండ్ క్యారెక్టర్ ఆ పాట వాళ్ళ పాట డాన్స్ బ్రేక్ లేకుండా అలా కంటిన్యూస్ గా డాన్స్ చేయడం అది మా అమ్మ చాలా అండి చాలా ఫ్రెండ్లీగా అండి ఈవెన్ ఆవిడ టూ థౌసండ్ ట్వంటీలో చనిపోయారు అప్పటి వరకు కూడా ఆవిడ పిల్లలు అంటే ప్రాణం మా అమ్మగారికి ఇంకా మా నాన్నగారు అంటే ఇంకా చెప్పక్కర్లేదు ఆయన చెప్పిందే వేదం ఆయన ఏం చేయమంటే అదే చేస్తారు మా నాన్నగారికి ఎక్కువ ఫుల్ సపోర్ట్ ఇచ్చేవారండి ఫుల్ సపోర్ట్ అంత ఆయన చెప్పినట్టు చేయడం ఆయనకి ఏం కావాలో చూసుకోవడం ఫ్యామిలీ మా టోటల్గా ఇంకా ఫ్యామిలీకే ఆవిడ ఇచ్చేసుకున్నారు పెళ్ళవంగానే సినిమాలు మానేశారు రక్త కన్నీరు కొన్ని సంవత్సరాలకి మానేశారు కొన్ని సంవత్సరాలు చేసి మానేశారు ఇంకా పిల్లలు పుట్టారు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు చూసుకోవడం కష్టం అవుతుందని చెప్పి 
రక్త నిర్మాణేశారు ఇంకా లేదండి లేదు లేదండి లేదండి అస్సలు లేదండి ఇంతకీ మేము ఉండేది మా స్ట్రీట్ లో అందరం సినిమా వాళ్ళమే మొత్తం మా స్ట్రీట్ మొత్తం సినిమా వాళ్ళమే అందరం సాయంత్రం అయితే మా అమ్మ గారు తర్వాత మిఖిలేని గారి వైఫ్ తర్వాత పద్మనాభం గారి వైఫ్ అందరూ కిందకు వచ్చి అందరు మాట్లాడుకుంటారు సాయంత్రం అయితే అందరు మాట్లాడుకుంటారు ఆవిడ ఎప్పుడు అలాగా ఏమీ బాధపడలేదండి టోటల్ గా ఇంకంతే ఫ్యామిలీ కోడంబాకు అండి రంగరాజపురం లేదండి లేదు రిగ్రెట్ అవ్వలేదు నేను చేయలేకపోయానని ఏం రిగ్రెట్ అవ్వాల చక్కగా మా నాన్నగారికి సపోర్ట్ ఇచ్చారు మమ్మల్ని బాగా చూసుకున్నారు నన్ను పనైంది బాగా చదివించుకోవాలి తల్లిలాగా అంటే నేను అక్కడ చిన్నప్పటి నుంచి వెళ్తున్నాను నన్ను చూసి ఆవిడ ఆ పేద అవి అందుకే మా అమ్మ దగ్గర ఎట్టా ఉంటాను అక్కడ అలాగే ఉండేవాడి అన్నం పెట్టడంలో కానివ్వండి ఏదైనా ఇప్పుడు తన విషయంలో కూడా ఆవిడ ఫుల్ సపోర్ట్ కదా నాకు నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ చేసి చేశారు సో ఆవిడకి నేనంటే తెలిసి ఉండే కదా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఆవిడ నేనంటే చాలా ఇష్టం ఆవిడకి సో ఆ విధంగా అంటే ఆవిడ తల్లిలాగే చూసుకున్నాను నేను ఆవిడ తల్లిలాగే అనుకున్నాను నేను ఎందుకంటే నాకు ఫుల్ సపోర్ట్ చేసేవారు ఆవిడ నా సైడు సో ఇప్పుడు తిను ఇలా రావటానికి అంత మొత్తానికి మెయిన్ ఆవిడ సపోర్టే కదా నాకు కారణం అందుకోసం అది కాకుండా అంటే యాజ్ ఆర్టిస్ట్ గా చాలా గ్రేట్ ఆవిడ నేను మేము ఈటీవీలో సీరియల్స్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా చేస్తున్నప్పుడు కూడా ఆవిడ చేత యాక్ట్ చేయించాను కొన్ని జీవన రాగం కూడా చేశారు సీరియల్స్ ఆర్టిస్ట్ గా అసలు ఆ మెమరీ అవన్నీ చాలా గ్రేట్ గా ఉండేవి సో యాజ్ యాక్టిస్ట్ గా అడ్మైర్ చేశాను అంటే మామూలు కెమెరామెన్ డైరెక్టర్ గా చాలా అడ్మైర్ చేశాను ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ గా నాకు ఆవిడ గురించి తెలుసు ఆవిడ చాలా హెల్పింగ్ నేచర్ ఆవిడ పైకి వచ్చిన తర్వాత ఎంతో మందిని వాళ్ళ రిలేషన్స్ లోను వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళని ఎంతో మందిని తీసుకొచ్చి ఈ ఫీల్డ్ లో పెట్టి ఈ ఫీల్డ్ లో వాళ్ళకు కూడా ఒక అవకాశాలు కల్పించి ఇవాళ ఇవాళ ఆవిడ తీసుకొచ్చి పెట్టిన వాళ్ళు ఎంతో మంది ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు ఆస్తులు సంపాదించుకుని నలుగు నలుగు దిక్కులా ఉన్నారు మెడ్రాస్ లో అంటే అలా ఇప్పుడు ఎందుకు లేదు కానీ అంటే అంటే ఆవిడ తీసుకొచ్చి చాలా మంది ఉన్నారు సో అందులో ఇప్పుడు సొంత సొంతంలో తీసుకొచ్చారు బయట వాళ్ళని కూడా తెచ్చి చేశారు హెల్ప్ చేసేవారు చాలా మందికి హెల్ప్ చేసేవారు హెల్పింగ్ నేచర్ అండి బాగా చాలా అందరికి అంటే హెల్పింగ్ అంటే ఊరికిన ఏదో ఇలా కాదు ఫైనాన్షియల్ గా కూడా చాలా హెల్ప్ చేశారు బాగా చూసుకున్నారు ఇంకా బాగా చెప్పాలంటే మీ ఇద్దరు ఏదైనా దెబ్బలాడుకున్నావు అనుకోండి నువ్వే ఏదైనా ఉంటావులే మా అబ్బాయి ఏమైనా ఉండు నువ్వే దాని ఉంటావు బాబు ఏమైనా ఉండడులే అలా అనేసేవారు కొట్టి పారేసేవారు అసలు నన్ను అసలు చెప్పనిచ్చేవారు కాదు అయినే నువ్వేదో అని ఉంటావు ఇదే నేస్తారు నువ్వేదో అని ఉంటావులే అంతే అయిపోయింది ఇంకా నేను చెప్పుకోవడానికి ఇంకేం ఉండదు కొద్దిగా లాస్ట్ డేస్ కు వచ్చినప్పుడు కొద్దిగా ఈ ఆధ్యాత్మిక పుస్తకాలు అవి ఇస్తుంటే అవన్నీ చదివి నన్ను గురువు గారు గురువు గారు అంటే సరదాగానే కానీ ఆవిడ గురువు గారు గురువు గారిని పిలిచేవారు అనమాట ఎప్పుడైనా సరే అది మీ ప్రవర్తనని బట్టి కూడా ఆవిడకి ఆ ఎఫెక్షన్ అనేది వస్తుంది పుణ్యాన మంచివాడు అబ్బాయి మా అమ్మాయి అందరి నుంచి వాళ్ళకి ఏదో నచ్చితే దాని నుంచి వాళ్ళు అలా అనుకోగలుగుతారు తర్వాత నాన్నగారు వాళ్ళు అందరూ దొంగలే సినిమాలు చేశారు శ్రీరంగారావు గారు నాన్నగారు ఆ సినిమా క్యారెక్టర్స్ ఎలా అనిపిస్తాయి చాలా స్పెషల్ సినిమా కూడా అది విక్టోరియా టూ నాట్ త్రీ విక్టోరియా టూ నాట్ త్రీ హిందీలో తెలుగులో అందరూ దొంగలే చేశారు యాక్చువల్గా ఎస్ వి రంగారావు గారు అంటే మా నాన్నగారికి చాలా మంచి అభిమానం గాడ్ ఫాదర్ లాగా ఆయన ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఆయన ఉండాలి చేయాలని ఆయనతో కలిసి యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒకసారి షూటింగ్కి వెళ్ళాం మేము ఏమేమి స్టూడియోకి షూటింగ్కి వెళ్ళాం ఆ రోజు కూడా ఎందుకు పిలిపించారంటే మన జయబాద్రి వాళ్ళు ఏదో షూటింగ్కి వచ్చున్నారు ఇంకో ఫ్లోర్లో ఉన్నారు కలుస్తావా అని అడిగారు నాకు క్రేజ్ లేదండి సినిమా ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నాం కానీ ఆర్టిస్టులు చూడాలి వెళ్ళాలి చెయ్యాలి ఆటోగ్రాఫులు తీసుకోవాలి ఆ క్రేజ్ లేదండి చూస్తా ఉంటే చూస్తాను అంతే అంతే అంతగా లేదు సార్ నువ్వు వస్తావు అంటే ఆ వస్తాను నాన్నగారు అన్నాను ఇంకా ఆ రోజు కారు పంపించారు వెళ్ళాను జయభాద్రి గారిని ఆయన పేరు ఏంటమా సంజీవ్ కుమార్ గారు సంజీవ్ కుమార్ గారు ఇద్దరిని కలిసాము ఆటోగ్రాఫ్ తీసుకున్నాం ఆటోగ్రాఫ్ అంటే నేను బుక్ పట్టుకెళ్ళలేదు తీసుకెళ్ళిపోతే నాన్నగారు డబ్బులు ఇచ్చారు డబ్బులు ఇచ్చి దాని మీద పెట్టుకో దాచుకో అన్నారు దాచుకొని అప్పుడు ఆ షూటింగ్ జరుగుతుంది అక్కడ షూటింగ్ జరిగినప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళాము కలిసాము చేసుకొని వచ్చాము 
దానికి మటుకు కొంచెం బాగా కష్టపడ్డారు లేండి అది బాగా ఫిజికల్ గా చేయాలి ఆయన దాన్ని చాలా పరుగులు తీయాలి సాంగులు యాక్ట్ చేయాలి ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పక్కన ఆయన రంగారావు గారు ఏమో బ్రహ్మాండంగా చూస్తూ ఉంటారు ఆయనకి ఈక్వల్ గా లేకపోయినా కొంచెం ఎంతో కొంత ఈయన బాగా చేయాలి సినిమా ఫీల్డ్ లో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లు అప్పటి నుంచి మనకి ఎవరికి వాళ్ళు ఎలా చెప్పుకోవచ్చు అంటే విలన్ అంటే వాళ్ళు చూడడానికి ఇప్పుడు ఇందాక మీరు చెప్పినట్టుగా విలన్ లాగా ఇంకా అనిపించారు స్పెషల్ గా ఉంటారు ఎస్వీ రంగారావు గారు కానీ గుమ్మడి గారు కానీ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కి ఒక్కొక్క ముద్ర ఉంది మనకి రాను రాను ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మనం ఇంకా సరదాగా మామూలుగా అనుకున్నాం మారిపోతుంది ఇప్పుడు అంతా ది అంటే మీరు అప్పటి నుంచి చూసారు ఇప్పుడు వచ్చిన మార్పు ఈ మార్పు ఎందుకు వచ్చి ఉంటుందని ఎప్పుడైనా మీరు అనుకున్నారా లేదా మనకి ఎందుకు మన పని మనకి అనుకుంటారా మార్పు రావాలి కదా మార్పు సహజమే యాక్చువల్గా అంటే టెక్నాలజీ వైజ్ మార్పు వస్తుంది కానీ ఎంత మార్పు వచ్చినా ఎంత టెక్నాలజీ పెరిగినా కూడా కంటెంట్ మూలం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు చేసేటప్పుడు ఏంటంటే ఒక కథ ఒక కథగా చెప్పేవారు అంటే ఒక లీనియర్ పద్ధతిలో ఒక కథ ఒక ఒక ఫ్యామిలీ ఆ ఫ్యామిలీలో పెద్దవాళ్ళు ఒక వాళ్ళకు ఒక హీరో పుట్టాడు అటు ఫ్యామిలీలో హీరోయిన్ పుట్టింది వీళ్ళిద్దరు కలవడానికి ఒక విలన్ ఉండేవాడు వాడు ఎన్ని కష్టాలు పెట్టాడు చివరికి వాళ్ళు ఎట్టా కలిశారు అలా ఒక కథలాగా ఉండేది కథలాగా ఉండి మీకు క్యారెక్టర్లు క్యారెక్టరైజేషన్స్ హీరో క్యారెక్టర్ ఇలా ఉంటుంది హీరోయిన్ వీడు నెగిటివ్ క్యారెక్టర్ ఇట్లా ఉంటుంది ఇప్పుడు సినిమాలన్నీ కూడా ఇన్సిడెంట్ బేస్డ్ ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ అనమాట ఒక ఇన్సిడెంట్ తీసుకుంటారు ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ఆర్ తీసుకుంటే ఆ పాపని వాళ్ళు తీసుకెళ్లారు ఒక అతను వెళ్ళి ఆ పాపని ఎట్లా తీసుకోవచ్చు అంతే మధ్యలో కథ ఉంటుంది ఆ కథని మేము ఎంత గొప్పగా చూపించగలం ప్రజెంటేషన్ ఇప్పుడు ప్రజెంటేషన్ అలాగే నాన్ లీనియర్ అంటారు నాన్ లీనియర్ అంటే కథని డైరెక్ట్ గా చెప్పకుండా ఒక రాజు అతనికి ఏడుగురు కొడుకులు అలా కాకుండా ఈ కింద నుంచి ఎండ్ నుంచి స్టార్ట్ చేయటం మధ్యలో నుంచి స్టార్ట్ చేయటం ఎందుకంటే ఒక ప్రేక్షకుడికి ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి కథ చూస్తున్నప్పుడు వాడికి తెలిసిన కథలాగా అనిపించకూడదు అరే ఏంటి ఇలా అయిపోతుంది అలా అయిపోతుంది ఏం జరుగుతుంది అన్నట్టు వాడి ఆ క్యూరియాసిటీ ఉంచాలన్నమాట అందుకోసం అది ఏం చేస్తారంటే ముందు వెనక వెనక ముందు చేసి చేస్తుంటారు సో అందులో ఈ ఇన్సిడెంట్ బేస్డ్ అవ్వటం వల్ల మీకు క్యారెక్టర్లు క్యారెక్టరైజేషన్స్ మీరు అనుకున్నట్టు అప్పట్లాగా ఇప్పుడు ఒక రావు రావు గోపాల్ రావు గారు ఉన్నారంటే ముత్యాల ముగ్గులు ఆయన క్యారెక్టర్ ఫుల్ పిక్చర్ ఉంటుంది ఆయన క్యారెక్టర్ సో అది మీకు బ్రే మనసులో అటు హత్తుకుపోద్ది క్యారెక్టర్ అలా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు అల్లు రామలింగ గారు ఉంటారు ముత్యాల ముగ్గులు కానీ ఆయన క్యారెక్టర్ అదే ఒక క్యారెక్టర్ అలా అత్తుకుపోద్ది మీకు సో అది ఇప్పుడు అందాల రాములు మా మామ గారు క్యారెక్టర్ కానివ్వండి ఆ క్యారెక్టర్లు కనిపిస్తాయి అక్కడ ఇక అందుకు ఎందుకంటే ఒక హోల్ హోల్ కథ అది ఒక పెద్ద క్యాన్వాస్ అది పెద్ద క్యాన్వాస్ ఉంటుంది ఇప్పుడు క్యాన్వాస్ తగ్గిపోయింది కదా అందుకోసం నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్టిస్ట్ పెరిగిపోయి తర్వాత ఈ చాలామంది సినిమా గ్లామర్ కోసం అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి చేసుకోవటం దీనివల్ల మీరు అనుకున్నది ఇష్టంట ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులు కూడా ఇప్పుడున్న ఆర్టిస్టులు ఏంటంటే వివిధ పాత్రలు వేస్తున్నారు వాళ్ళు అలాగా వాళ్ళు చూస్ చేసుకుంటున్నారు అది కూడా అంటే మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు తల్లి పాత్రలే వేసుకుని రావట్లేదు ఆవిడ మధ్యలో అక్కేస్తుంది మధ్యలో వదినేస్తుంది మళ్ళీ గయ్యాలు వేస్తుంది వ్యాంప్ వేస్తుంది వ్యాంప్ హీరోయిన్ వేస్తుంది అలాగే క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ చేసేవాడు కామెడీ చేస్తున్నాడు కామెడీ చేసేవాడు విలన్ అవుతున్నాడు ఇలాంటివన్నీ వాళ్ళు క్యారెక్టరైజేషన్స్ కూడా మారుతూ మారుతూ చేసుకుంటారు బ్రాండ్ అవుట్ ఇష్టం లేదు అప్పుడు అప్పుడు అంటే ప్రేక్షకులు కూడా మారుతుంటారు కదా మా ఇప్పుడు అప్పుడున్న ప్రేక్షకుడు వేరు ఇప్పుడున్న ప్రేక్షకుడు వేరు ఇప్పుడున్న యంగ్స్టర్స్ కి అది నచ్చుతుంది సో నిలబడుతున్నారు కదా వాళ్ళు చేస్తున్న సినిమాలు హిట్ అవుతున్నాయి కదా సినిమాలు అవుతాయి వాళ్ళు నిలబడతారా మనకి అంటే వీళ్ళు అనేది ఒకటి మనసులో రిజిస్టర్ అవుతుంది అంటారా అవుతున్నాయి కదా ఇప్పుడు చాలా మంది ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు అలా అవుతున్నారు ఇప్పుడు రావు రమేష్ గారు ఉన్నారు రావు గోపాల్ గారు అబ్బాయి ఎన్ని డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ వేసారు ఆయన ఆయనకి వాటి కూడా అందరూ ఇప్పుడు క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఆయన అలాగే మురళీ శర్మ గారు ఉన్నారు ఇలా చాలా మంది ఉన్నారు ఆర్టిస్ట్ చెప్పుకుంటూ పోతే అలా జనాల్లో ఆయన వాళ్ళకి మంచి ఒపీనియన్ ఉన్న ఒక ఆర్టిస్ట్లు అంటే మిమ్మల్ని ఈ పరంగా అడిగితే మంచి ఆన్సర్స్ వస్తాయి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నారు అంటే మీ దగ్గరికి వస్తే మీ నాన్నగారికి ఎక్కువగా ఎట్లాంటి ఫుడ్ ఇష్టపడి
ఫుడ్ బాగా ఎంజాయ్ చేసి తింటారండి బేసిక్ గా ఆయన దగ్గర ఏంటంటే ఫుడ్ బాగా ఎంజాయ్ చేసుకొని తింటారు ఆ తర్వాత రైస్ చాలా తక్కువ తింటారండి కూర క్వాంటిటీ ఎక్కువ ఆయన ఇంకా నైట్స్ లో అయితే అసలు రైస్ తినరు ఓన్లీ కూర తింటారు నాన్ వెజ్ ఇష్టపడతారు వెజిటేరియన్ కి ప్రిఫరెన్స్ ఇస్తారు నాన్ వెజ్ ఇష్టపడతారు తింటారు నాన్ వెజ్ తినరనే కాదు తింటారు తింటారు వెజిటేబుల్స్ కూడా ఆయన బాగా ప్రిఫర్ చేసి మధ్యాహ్నం పూట వెజ్ వెజ్ తింటారు నా నైట్ లో ఓన్లీ నాన్ వెజ్ తినేవారు కానీ అది కూడా మళ్ళీ కొన్ని రోజులు తినకూడదు పండగ అంటే తినకపోవడం శనివారం అంటే తిన అలా ఉండే కొన్ని రెసిపీస్ బట్ తింటారు అనమాట ఆయన బాగా ఇష్టమైంది ఏంటంటే నెల్లూరు ఫేమస్ పిండి మిరియా ఉంటారు బీన్స్ కానీ గోచికుడికాయలు కానీ వేసి పిండి మిరియా చేస్తారు అది మా అత్తగారి దగ్గర నుంచి వాళ్ళ అత్తగారి దగ్గర నుంచి మా అమ్మగారు నేర్చుకున్నారు నేర్చుకుని అది వండుతారు మా అమ్మగారు అది చాలా ఇష్టం మా నాన్నగారికి పిండి మిరియా అని కొప్పచారు ఒకటి తొప్పచారు ఇష్టం తర్వాత దోసకాయ పచ్చడి దోసకాయ పచ్చడి అంటే ఇంకా ఆయనే చేస్తారు వండుతారండి వంట అంటే సమ్మర్ లో ఏం చేసేవారు అంటే అండి వంట మనుషులు వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు కానీ సమ్మర్ మటుకు సమ్మర్ లో ఏం చేసేవారు అంటే నైట్ షూటింగ్స్ రాగానే అది మటుకు స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అయ్యేవారు అండి సమ్మర్ లో బాగా ఎండలు ఎక్కువ మెడ్రాస్ లో నైట్ అన్నం వండిపించి దగ్గర ఉండి వంట మనుషులు ఉన్నా లేకపోయినా అమ్మ ఉన్నా ఎవరన్నా చేయించి దాంట్లో పాలు తోడేసి పెట్టమనేవారు పొద్దున ఆయన షూటింగ్ బయలుదేరేటప్పుడు దాంట్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు కోసి మాకు అందరికి పెట్టి తినిపించి స్కూల్కి వెళ్ళమనేవారు అది బాగా అండి అంటే ఆయన నైట్ అడుగుతారు ఒకవేళ అమ్మ చేసినా కూడా పెట్టావా పాలు పోసావా తోడేసావా అని అడిగి పొద్దున మళ్ళీ దాంట్లో ఉల్లిపాయలు వేసి మాకు పెట్టి వెళ్తారు ఇష్టపడేవారు పూర్ణాలు అండి పూర్ణాలు బూరెలు తర్వాత ఏమంటారు బొబ్బట్లు బొబ్బట్లు మళ్ళీ బొబ్బట్ అంటే ఊరికి అలా తినడం కాదండి బాగా దాంట్లో ఇంత నెయ్యి చుల్లుగా వేసుకొని దాన్ని బాగా ఇలా రోల్ చేసి ఇంకా అలా బా అవి తిన్నప్పుడు మూడు నాలుగు తినేవారు ఇంకేం తినేవారు కాదు ఇంకా ఆ రోజు స్టాప్ ఇంకా ఇంకా ఫుల్గా దాన్నే తినేవారు ఇంకా మళ్ళీ బ్రేక్ఫాస్ట్ అని కానీ భోజనం అని కానీ ఏమి లేదు అదే దాన్ని నెయ్యి వేసుకొని బాగా తినారు మెయిన్ ఏంటంటే ఏ తిన్నా బాగా ఎంజాయ్ చేసి తినేవారు అండి బాగా ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేసుకొని తినేవారు ఏమి ద్రోహం చేసేది ఏమి లేదు పూర్తి న్యాయం చేసేవారు మీ నాన్నగారి విషయానికి వస్తే నాన్నగారి లైఫ్ స్టైల్ ఎట్లా ఉండేది మా ఫాదర్ ఫుల్ డెడికేటెడ్ టు ఫిలిమ్స్ ఆయన ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ ఫిలిమ్స్ 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 తర్వాత ఆయన చాలా పెద్ద పెద్ద పనులు చేశారు ఆయన అంటే ఈ ఫిలిం డైరెక్టర్స్ అందరి కోసం ఫస్ట్ టైం మెడ్రాస్లో ఒక అసోసియేషన్ స్టార్ట్ చేయడం సౌత్ ఇండియన్ ఫిలిం డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ అని సిబ్డా అని అది ఆయన స్టార్ట్ చేయడం ఆయనను బిఎస్ నారాయణ గారు వాళ్ళిద్దరు కలిసి చేశారు అక్కడ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ అందరికీ కూడా ఆ రోజులు ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇంట్లో ఇంత మీడియా లేదు కదా అలయన్స్ ఫ్రాంకేస్ నుంచి అమెరికన్ ఎంబసీ నుంచి ఫిలిమ్స్ తెచ్చి వాళ్ళకి అందరికి వేయటం వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయటం ఇలా చేయటం తర్వాత అక్కడ ఉండే డైరెక్టర్స్కి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇళ్ళు లేవని మాకు కూడా కలిపి ఇళ్ళు లేవని చెప్పి అప్పుడు హౌసింగ్ బోర్డ్ మినిస్టర్ ఉండేవారు రాజారాం గారు రాజారాం ఆయన మా నాన్నగారికి ఫ్రెండ్ అనమాట సేలంలో మోడ్రన్ థియేటర్స్లో పనిచేసేటప్పుడు ఆ చనువుతో మా డైరెక్టర్స్ అందరినీ తీసుకెళ్ళి ఆయన దగ్గరికి మాకు మీ గవర్నమెంట్ ఎలాగన్నా ఇల్లు కట్టి ఇవ్వాలి మాకు అని చెప్పి ఆయనతో ఆయన మీద ఒత్తిడి తీసుకొచ్చి ఫస్ట్ టైం ఇన్ ఏషియా ఒక గవర్నమెంట్ ఫిలిం ఫెర్టిలిటీకి ఒక కాలనీ కట్టివ్వటం రాజారాం ఫిలిం డైరెక్టర్స్ కాలనీ అని చెప్పి మెడ్రాస్లో పెద్ద కాలనీ కట్టించి ఇచ్చారు అప్పుడు ఏంటంటే జస్ట్ ఒక చిన్న పేమెంట్ అక్కడ కట్టేసి నెలలా కట్టుకునేవారు అనమాట ఇప్పుడు ఈ చిత్రపురి కాలనీని వీటి అన్నిటికంటే ఎప్పుడో ముందు వచ్చింది అనమాట దానికి అన్నిటికీ ఆజ్యం అని సో ఆ కాలనీ కట్టి అక్కడ చాలామంది ఫిలిం వాళ్ళకి ఇళ్ళు కట్టించి ఇచ్చారు అక్కడ సో అది ఒక పెద్ద పని చేశారు ఆయన చాలా మంచి పని సో తర్వాత ఏంటంటే హీ వాజ్ వెల్ రెడ్ మ్యాన్ అహెడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆయన తీసిన సినిమాలు కానీ ఆయన ఆలోచన కానీ పది ఇరవై సంవత్సరాలు అదేగా అహెడ్గా ఉండేది సో అలాగా సినిమాలు చేయటం కానీ టెక్నికల్గా బాగా నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ ఇంగ్లీష్ పిక్చర్స్ ఎక్కువ చూసేవారు ఆయన తీసే సినిమాల్లో కానీ అందులో షార్ట్స్ అవన్నీ కూడా చాలా అడ్వాన్స్గా ఉండేవారు అనమాట టెక్నికలీ చాలా సౌండ్ మ్యాన్ ఈ సందర్భంగా అండి మన వీడియో క్యాసెట్లు వచ్చిన కొత్తలో మేము అప్పుడు హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయాం ఇక్కడ ఏదైనా సినిమాలు చూసేటప్పుడు మా మామగారు అంటే భలే ఇంట్రెస్ట్గా ఉండేదండి వేసేవారు వీడియో క్యాసెట్ వేసేవారు ఇంకా హిచ్ కాక్ సినిమాలు ఇంకా చాలా ఇంగ్లీష్ సినిమాలు అవన్నీ వచ్చిన అక్కడ ఏ సినిమా అయినా హిందీ అవనివ్వండి ఇంగ్లీష్ అవనివ్వండి ఏ సినిమ
ఈ స్టోరీ ఇలాగ రన్ అయింది ఇది ఇలాగయింది లేదంటే ఏదన్నా హిందీ సినిమా అంటే ఈ సినిమా చేసినప్పుడు నేను అప్పుడు బాంబేలో ఉన్నాను అన్ని దాన్ని అన్ని చెప్తూ ఉండేవారు మాకు అది సినిమా చూసే దానికంటే కూడా మా మావయ్య గారు చెప్పేది వింటూ చాలా ఇంట్రెస్ట్ గా చూసేవాళ్ళు హిచ్కాస్ సినిమాలు అయితే ఎన్ని చూసామండి అన్ని అంటే చెప్పేవారు మాకు అంత తెలియకపోయినా కూడా అన్ని చెప్తూ ఉండేవారు అది ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ గా ఉండేది చూడడానికి మాకు అంటే ఇప్పుడు మా మావయ్య గారు డైరెక్టర్ గా ఉన్నప్పుడు కానీ నాన్నగారు బిజీగా ఉన్నప్పుడు కానీ ఇద్దరు కలిసి చేయలేదండి ఒక్క నిప్పులాంటి మనిషి కదా అనుకున్నారు నా పేరే భగవాన్ నిప్పులాంటి మనిషి గారు నా పేరే భగవాన్ సత్యనారాయణ గారు చేసింది రేలంగి గారి క్యారెక్టర్ కి ఫస్ట్ ఓకే ఓకే ఒక క్యారెక్టర్ కి నాన్నగారు అనుకున్నారు కానీ ఏదో సమ్ రీజన్స్ వల్ల లేకపోతే నాన్నగారి డేట్స్ వల్ల లేకపోతే వేరే ఏదో కారణాల వల్ల చేయలేకపోయారు కానీ ఆ ఎక్కువ కలిసింది లేదు లేండి చాలా తక్కువ కలిశారు ఆ తర్వాత నాన్నగారు ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయారు హైదరాబాద్ కి షిఫ్ట్ అయిపోయారు మేము ఎయిటీ ఫైవ్ లో షిఫ్ట్ అయ్యాం మేము అయిన మేము షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత నాన్నగారు రెండు మూడు సార్లు ఇంటికి వచ్చారు మా నా మామయ్య గారితో మాట్లాడి అప్పుడు మేము ద్వారకాపురి కాలనీలో ఉండేవాళ్ళం అక్కడికి వచ్చారు నాన్నగారు గాంధీనగర్లో ఉండేవారు వచ్చి పలకరించి వెళ్ళేవాళ్ళు అంతే మీరు ఒకసారి ఏదో చెప్పారు నాన్నగారి కోసం ఒకటి ఏదో చెయ్యాలని అనుకుని స్టార్ట్ చేసాము ఏదో పని చేశాం కానీ ఈ లోపల నాన్నగారు పోయారు అని చెప్పారు అది అది ఏంటంటే అండి యాక్చువల్ గా అన్నయ్య మా అన్నయ్య ఏం చేశారంటే నాన్నగారి మీద ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ చేయాలి ఏదైనా ఒకటి చేస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అనుకొని నైన్టీ ఫైవ్ లోనే తను వెళ్ళి చెన్నై వెళ్ళి కెమెరా తీసుకొని చెన్నై వెళ్ళి డైరెక్టర్స్ అప్పటి డైరెక్టర్స్ కెమెరా మ్యాన్లు ఆర్టిస్టులు ఎవరు దొరికితే వాళ్ళది అందరి దగ్గర క్లిప్పులు తీసుకొచ్చారు నాన్నగారి గురించి వాళ్ళు మాట్లాడింది ఇవన్నీ ఓ తీసుకొచ్చి ఒక ఏమన్నా ఈయన క్యాసెట్లు తీసుకొచ్చి ఈయన మొహాన్ పడేసి దాన్ని ఎడిటింగ్ చేయి నాన్నగారి మీద ఒక ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి ఈయనకి ఇచ్చేసారు అప్పుడు దొరికినంత వరకు ఎంతమంది ఇవ్వగలిగిన వాళ్ళ అందరిది బైట్స్ అన్ని తీసుకొని వచ్చి ఇచ్చిన తర్వాత ఈయన మొత్తం దాన్ని కూర్చొని మొత్తం దాన్ని ఎడిటింగ్ అంతా చేసి దాన్ని అంతా ఒక లైన్ పెట్టి ఫామ్ చేసి అంతా చేసి చేసి నైంటీ ఫైవ్ మే బుధవారం బుధవారం రోజు నాన్నగారిని అక్కడ త్రీ స్టార్ అని చెప్పి బషీర్ బాగ్లో ఉంది అక్కడికి అన్నయ్య తీసుకొచ్చాడు చుద్దు రండి అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడితే మేము వేసి చూపించారు అది అప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఈ సీరియల్స్ ఇలా కాదండి దూరదర్శన్లో ఎపిసోడ్స్ వీక్లీ వన్ ఎపిసోడ్ లాగా రెండు రెండు వారాలు వేసుకునేటట్టు రెండు ఎపిసోడ్లు కింద చేసాం దాన్ని చేసి ఈయన చూపించారు చూసి చాలా పొంగిపోయారు అసలు నా సినిమాలు కానీ నేను పని చేసిన వాళ్ళతో కూడా నేను మళ్ళీ ఇన్నిసార్లు మాట్లాడలేదు చాలా బాగా కవర్ చేశారు చాలా బాగా ఎడిటింగ్ చేశారు చాలా బాగుంది ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగా వచ్చిందని చాలా సంతోషించారు ఏమంటే ఆయన ఎయిటీ ఫైవ్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఎక్కువ కాంటాక్ట్స్ లేవు ఎవరన్నా వెళ్తే ఎప్పుడన్నా ఏదైనా అభిమానంగా వెళ్ళడము లేకపోతే నేనంటే నే ఎస్ నేనంటే నేను నేను కృష్ణ గారు మళ్ళీ చేసినప్పుడు యాక్టింగ్ కోసం వెళ్ళడం అలా ఎవరన్నా ఫ్రీక్వెంట్గా అప్పుడప్పుడు వెళ్ళేవాళ్ళు కానీ రెగ్యులర్గా వెళ్ళేవాళ్ళు ఎవరు లేరు సినిమా వాళ్ళు ఎందుకంటే ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిపోయారు కాబట్టి సో అవన్నీ ఆయన చూసుకునేటప్పుడు ఆయన అన్ని రీకలెక్షన్స్ అనమాట ఆయనకి ఎవరెవరితో వర్క్ చేశాను ఎవరెవరు నా గురించి మాట్లాడారు అవన్నీ ఆయనకి చాలా ఆనందం అనిపించి అంత బాగుంది దీంట్లో ఒకటి రక్తగా నీరు మిస్ అయిపోయింది దాని అంటే నాన్నగారు ప్లే చేసినప్పుడు డ్రామాలు వేసినప్పుడు ఇన్ని వసతులు లేవండి ఇంత వసతులు లేవు ఒకటి వీసీఆర్ అప్పట్లో ఉండింది కానీ అది అంత క్వాలిటీగా లేదండి సరే అందుకని నేను సండే రోజు రక్తక నీరు గెటప్ ఆ లెప్రసీ గెటప్ వేసుకుంటాను వేసుకుని ఇంటి ముందే కూర్చుంటాను రోడ్డు మీద కూర్చుంటాను మీరు అటు సైడ్ కెమెరా పెట్టుకొని ఎవరికి తెలియకుండా చేయండి నా పాటికి నేను ఏదో పర్ఫామ్ చేసుకుంటూ ఉంటా ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో మనం చూద్దాము మీరు అటు కెమెరా పెట్టుకోండి అని చెప్పేసి అంటే సండే ఫిక్స్ చేసుకున్నాం మేము ప్రోగ్రామ్ ఆయన అనుకొని వెళ్ళిపోయారు ఇంటికి వెళ్ళిపోయారు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ ఫోన్లు చేసి ఈయనతో చెప్పి నాతో చెప్పి చాలా బాగా వచ్చింది చాలా బాగా వచ్చిందని చెప్పి మా అమ్మగారికి వంద సార్లు చెప్పి ఎంత బాగుందో అందరి అంటే ఆయనకి ఆనందం అందరినీ ఒకసారి చూసుకోవడం ఎగ్జైట్ అయిపోతూ ఉన్నారు బాగుంది సండే రోజు బాగా చేయాలి చేయాలి అనుకున్నారు తర్వాత నన్ను ఒక కూర వండుకొని రమ్మన్నారు వండి తీసుకురామ్మా రేపు నువ్వు అంటే నేను చెప్పాను ఎలాగ సండే వస్తున్నాను కదా నాన్నగారు సండే తీసుకొస్తాను నేను వండి తీసుకొస్తాను మీ దగ్గరికి అని చెప్పాను సరే అని చెప్పామండి శుక్రవారం శుక్రవారం తెల్లవారుజామున శుక్రవారం తెల్లవారుజామున నాలుగున్నరకు అలాగా ప్రతాప్ రెడ్డి గారు అని నాన్నగారి ఫ్రెండ్ ఆయన
అనగానే మేము గబ గబా లేచి అప్పుడు మాకు స్కూటర్ ఉండింది గబ గబా స్కూటర్ వేసుకొని దొర్రని వెళ్తున్నాం నాకు సగం దారిలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒంట్లో బాగోకపోతే చూడడానికి రా అని చెప్పేసి ఎందుకు చెప్తారు ఏ హాస్పిటల్కి ఎక్కడికో వచ్చి తీసుకెళ్తారు కదా ఏమై ఉంటుంది ఏమై ఉంటుంది టెన్షన్తో వెళ్ళాం వెళ్ళేటప్పటికీ అయిపోయింది అంతా అయిపోయింది ఇంకా అదే మిస్ అయ్యాము కాకపోతే ఆయన నాకు మాకు ఎక్కడ ఆనందం అంటే అట్లా అవన్నీ చూసుకున్నారు ఆయన ఆయన వచ్చి అంటే ఒకసారి దాన్ని ఏమంటారు మలరం నేను ఇవ్వగలను అంటే మధుర స్మృతులు అనమాట ఆయనకి ఆయన ఆ ఏజ్లో ఆయనకి అప్పుడు సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆయనకి కొంచెం దూరంగా ఉన్నారు ఇండస్ట్రీకి దూరంగా ఉన్నారు అవన్నీ గుర్తొచ్చేటప్పటికి ఆయన అట్లీస్ట్ ఆయన సంతృప్తిగానే ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఒక మంచి పని చేసాము మంచి పని చేసాము ఆయన చూపించి ఆయన చూశారు చూపించడం ఆయన చూడము చేసినందుకు ఆయన చూశారు ముఖ్యంగా అదే ఆయన చూసి సంతోషించారు బాగా సంతోషించారు బాగా వచ్చింది అని చెప్పేసి అనుకున్నారు తర్వాత దాన్ని ఇమీడియట్ గా దూరదర్శన్లో వెంటనే ఎపిసోడ్స్ వేసేసారు దాన్ని చూసారా ఇప్పుడు అదేదో జరిగి మేము ఆయనకి చూపించలేక తర్వాత ఇప్పుడు టెలికాస్ట్ అయ్యి అందరు చూసేకంట ఆయన ఆయన చూసారు అన్నది చాలా పెద్ద తృప్తినిచ్చింది అది అంటే ఇప్పుడు మా నాన్నగారు అక్కడ స్టార్ట్ చేసిన సౌత్ ఇండియన్ సౌత్ ఇండియన్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్స్ అసోసియేషన్ ఉంది అసోసియేషన్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయ్యారు షిఫ్ట్ అయినప్పుడు సరే మా నాన్నగారిని గుర్తుపెట్టుకోవటము ఆయన ఏదైనా చెప్పటము ఆ దాని గురించి చేయడం అలా లేకుండా అప్పుడు ఫేమ్లో ఉండే వాళ్ళని బాగా హైలైట్ చేసి చెప్పటం ఇప్పుడు ఏదైనా క్యాలెండర్లు వేసినా వాళ్ళ ఫోటోలు వేసుకోవడం ఇవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు నాకు కొంచెం బాధ ఇచ్చేది అంటే మా నాన్నగారికి ఒరిగేది ఏం లేదు ఆయన చేసేది ఒకటి ఉంటే బాగుండేది అనిపించేది తర్వాత నేను సరిగ్గా ఇప్పుడు అవన్నీ పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అది ఇప్పుడు 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 ఏదైతే అసోసియేషన్ ఉందో వాళ్ళేమో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఫ్యామ్లో ఉన్న వాళ్ళని మెప్పు కోసం వాళ్ళు ఏదో చేస్తారు ఇప్పుడు మా నాన్నగారు ఫోటో చేయటం కానీ బిఎస్ నారాయణ గారు ఫోటో పెట్టి ఫౌండర్స్ వాళ్ళు ఇంత పెద్ద కాలనీ కట్టి ఇచ్చి ఇచ్చారు ఇండియాలోనే ఫస్ట్ ఏషియాలోనే ఫస్ట్ టైం గవర్నమెంట్ కట్టివ్వటం సో అలా చేసినప్పుడు ఆ గుర్తు పెట్టుకుంటూ గుర్తు పెట్టుకుని మా నాన్నగారు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఒక సన్మానం ఒక దండ వేసి ఉన్నా ఆయన హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవారు కదా ఇప్పుడు మా మామగారు ఎట్లయితే హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు మా నాన్నగారు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యేవారు అదే పార్ట్ ఆఫ్ లైఫ్ అనుకో మీకేమైనా ఉందా నాన్నగారి మీద ఒకటి కంప్లీట్ నాన్నగారి లైఫ్ స్టైల్ లైఫ్ స్టోరీ అంత ఒక బయోగ్రఫీ లా చేయాలి ఏమైనా ఉందా అలా ఏం లేదు అంటే బయోగ్రఫీ అంటే దాంట్లో చాలా కాంట్రవర్సీస్ ఉండాలి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఉంటాయి సాఫ్ట్గా ఉంటే బయోగ్రఫీ అలాగే లేదంటే చాలా గొప్ప చరిత్ర ఉండాలి అంటే ఎంతో చాలా ఎదిగిన వాళ్ళే ఉండాలి లేదంటే అడుగు మొట్టం అయిన చార్లెస్ సోబ్రాజ్ లాగానే ఉండాలి సో అలాంటి అలాంటి చరిత్ర కాదు కదా నాన్నగారు ఎంత గొప్పవారు అని నాకు తెలుసు ఆయన ఫీల్డ్కి ఏమేమి చేశారో తెలుసు ఆయన ఆయనకి ఇండస్ట్రీ అంటే ఎంత గౌరవం ఏం ఎలా చేశారు ఏం చేశారు అని అన్నీ నాకు తెలుసు అలాగ నేను చేయలేదు కానీ ఆయన మీద కొన్ని చిన్న చిన్న డాక్యుమెంట్ టెన్ టెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అట్లాంటివి దూరదర్శన్లో వచ్చింది జీలో ఉన్నప్పుడు జీ తెలుగులో వచ్చింది అలాంటి నేను ఫేస్బుక్లో వాటిలో పెట్టుకుంటుంటాను అంతే పరిశ్రమ తరపున ఎవరు చేస్తారు ఎవరు చేయరు కదా ఎవరు చేస్తారు మా నాన్నగారు దేవం వదిలేసిన తర్వాత ఆయన మీద డాక్యుమెంటరీ చేయటానికి ఎన్టీ రామారావు గారికి మా నాన్నగారు మా నాన్నగారికి ఎన్టీ రామారావు గారు అంటే దేవుడు ఆయన ఆయన అంటే ఈయనకి దేవుడు కింద లెక్క రామారావు గారు అంటే సో ఆయన ఈయన చనిపోయిన దేవం వదిలేసిన తర్వాత నేను రామారావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి నాన్నగారి మీద ఇలా డాక్యుమెంటరీ చేస్తున్నాను సార్ మీద ఏదైనా ఒక చిన్న బయట ఇవ్వండి సార్ అని అడిగాను ఆయన అప్పుడు ఒకటే మాట అన్నారు ఈయన వాట్ కెపాసిటీ యూ హ్యావ్ టు మేక్ డాక్యుమెంటరీ ఆన్ మిస్టర్ లాల్ వాట్ డి యూ నో అబౌట్ హిమ్ అన్నాడు ఆయన ఇక నేను నోరు మూసుకొని వచ్చాను అనమాట ఏం మాట్లాడలేదు ఆయన దగ్గర ఏమండి నువ్వు ఏం చేయగలవు ఆయన గురించి ఆయన చాలా గొప్పవాడు నా దృష్టిలో ఆయన చాలా మా నాన్నగారిని ఎంకరేజ్ చేసి మనిషి అనమాట ఆయన ఉన్న టాలెంట్ అని చూసి నాగభూషణ్ గారి విషయానికి వస్తే కూడా నిజంగా అప్పట్లో అందరూ ఒకళ్ళు నాగభూషణ్ గారు అని గొప్ప గొప్ప నటులు అందరూ 
వాళ్ళకు కూడా రావాల్సినన్ని అవార్డులు కానీ గుర్తింపు కానీ గుర్తింపు అంటే నేను అనేది నటుడిగా గుర్తింపు ప్రేక్షకుల్లో గుర్తింపు కాదు అది మనం వద్దన్నా వచ్చేసింది రాలేదు ఎప్పుడైనా బాధపడ్డారు బాధపడలేదండి ఎందుకంటే మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే నాన్నగారు బాగా పీక్స్ లో ఉండి మంచి బిజీగా ఉండి బాగా ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్నప్పుడేమో మేము బాగా పిల్లలం స్కూల్కి వెళ్తున్నాం మాకు అసలు అది ఆయన ఆయన అంత గొప్పవారు అన్న విషయం కూడా మాకు తెలియదు మేము కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయిపోయి నలుగురు నాగభూషణ్ గారు అమ్మాయి అది ఇది అని చెప్పి మాట్లాడుతున్నప్పుడు అమ్మో మా ఫాదర్ అంత గ్రేటు అని అలా తెలుసు అలాగా ఫీల్ అయ్యాం కానీ నాన్నగారు ఉన్నప్పుడు కానీ ఆయన ఫేమ్ లో ఉన్నప్పుడు మాకు ఆయన గొప్పతనం తెలియదు ఆయన వైభవం ఇప్పుడు ఇప్పుడు చాలా ఫీల్ అవుతున్నాను అయ్యో ఆయన వైభవం అంతా మేము ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేసాం అంటే ఆయన కా ఆయన కార్లు ఉంటే కార్లో తిరిగాము ఇళ్లల్లో పనివాళ్ళు ఉంటే ఎంజాయ్ చేసుకొని అంత అవన్నీ అయినాయి అది కాదు ఆయన వైభవాన్ని మేము ఫీల్ అయ్యి ఎంజాయ్ చేసేంత ఇది మాకు లేదు అప్పుడు ఇప్పుడు పిల్లలు అనుకోండి అండి ఇప్పుడు పదేళ్ళ పిల్లలకి అన్నీ తెలుసు అంత మీడియా ఉంది సోషల్ మీడియా ఉంది వాళ్ళకి అన్నీ తెలుసు వాళ్ళకి తెలుస్తుంది మాకు అప్పుడు అది ఏమీ తెలియదు అసలు ఫాదర్ ఎంత గొప్ప వాళ్ళు అన్నది కూడా తెలియదు మాకు అసలు ఆయన వైభవాన్ని మేము ఎంజాయ్ చేయలేకపోయాం అప్పట్లో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు అట్లీస్ట్ స్మరించుకొని ఆయన స్మరించుకొని ఆయన అలా అన్న ఇప్పుడు ఇవన్నీ గుర్తు చేసుకోవడం అనమాట ఎప్పుడు అప్పుడు ఏం మాట్లాడారు ఇప్పుడు ఏం మాట్లాడారు అప్పుడే ఉన్నారు ఇప్పుడే ఉన్నారు అప్పుడు అలా జరిగింది ఇప్పుడు ఇలా జరిగింది అని మాట్లాడుకోవడం ఇదే ఒక ఆనందం చెప్పండి అమ్మకి నాన్నకి మధ్యన జరిగిన సరదా అయిన చిలిపి సంఘటన ఏమైనా జ్ఞాపకం ఉందా ఉన్నాయండి చాలా ఉన్నాయి కార్డ్స్ ఆడుతాం అండి మేము ఇంట్లో కార్డ్స్ ఆడుకుంటాం నేను మా అమ్మగారు మా అన్నయ్య మా అన్నయ్య తొందరగా తరిమేస్తాం తొందరగా ఏదండి సెట్లే 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 పదమూడు కార్డులు థర్టీన్ కార్డ్స్ అదే ఆడేవాళ్ళం ఆడేవాళ్ళం మా అమ్మగారు మా అమ్మగారికి పేరు మా నాన్నగారు ఇచ్చేది నాన్ డ్రాప్ ప్లేయర్ అనమాట ఒక్క ఆట కూడా డ్రాప్ చేయరు అన్ని ఆటలు ఆడేస్తారు తొందరగా అవుట్ అయిపోతారు మా నాన్నగారే ఎప్పుడు విన్ అవుతారు అండి బాగా ఆడతారు మా నాన్నగారు ఎప్పుడు ఆయనే విన్ అవుతారు బట్ నేను మటుకు లాస్ట్ రెండు పాయింట్లు ఉన్నా కూడా సరే లాక్ వచ్చేదాన్ని అలాగ 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 నన్ను రెండు పాయింట్లు నువ్వు ఆపేసావు కదా నన్ను రెండు పాయింట్లు ఆపేసావు కదా అంటారు కానీ ఇంట్లోనేనండి క్లబ్లకి వెళ్ళాం మా నాన్నగారికి అసలు క్లబ్లకి వెళ్ళడం కానీ రేసులకి వెళ్ళడం కానీ అవి బయటకు వెళ్ళి పార్టీలు ఈట్ ఎవరినో ఏదైనా ఫంక్షన్ అని పిలిచినా కూడా వెళ్తారు రెండు నిమిషాలు అక్కడ పెళ్లికి కానివ్వండి ఏ ఫంక్షన్ అయినా వెళ్తారు కంపల్సరీ వెళ్తారు పిలిచారని వెళ్తారు అక్కడ ఆ టైంకి అక్కడ ఉంటారు అక్షింతలు వేస్తారు లేకపోతే విష్ చేయడం ఏదో చేసి వచ్చేస్తారు లేదు లేదు ఫుల్ టైం లేదు ఆయన నిలబడి చేయకపోతే అయ్యేది కదా అసలు అంతకంటే గొప్ప కాంట్రిబ్యూషన్ ఏముంటది మా ఫాదర్ ఆయన ముందు అంత విషన్ ఆలోచించి బాగుంటాడు అమ్మాయి బాగుంటది అని అనుకుని ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది పెద్ద విషయం కదా ఇంకోటి అమ్మ ఒప్పుకోకపోయినా మా అత్తగారు ఒప్పుకోకపోయినా మా మామగారు నాకు ధైర్యం చెప్పారు ఏం భయపడకు మెల్లగా ఒప్పుకుంటారులే నువ్వేం ఇదో ఏం భయపడకు మెల్లగా ఒప్పుకుంటారు కొంచెం పాతకాలం మనిషి కదా కొంచెం టైం పడుతుంది అన్నారు అలానే పెళ్ళప్పుడు కూడా అండి ఎక్కువ మంది రిలేటివ్స్ ఎవరిని పిలవలేదు ఇండస్ట్రీలో కూడా ఎక్కువ మంది ఎందుకంటే రిలేటివ్స్ ఎక్కువ మంది వచ్చిన దగ్గర నుంచి తలా ఒక మాట మాట్లాడతారు ఇటు మా సైడ్ నుంచి వచ్చినా అటు వాళ్ళ సైడ్ నుంచి వచ్చినా ఏదో ఒక మాటలు వస్తాయి అనవసరంగా గొడవలు ఇవి అని చెప్పి చాలా క్లోజ్ అనుకున్న రిలేటివ్స్ మట్టుకే పిలిచాము అలాగే ఇండస్ట్రీలో కూడా చాలా తక్కువ మంది చేసాం రిసెప్షన్ పెట్టుకున్నాం పామ్గురా హోటల్లో ఫినిష్ చేసాం అదన్నీ మా మామగారి ప్లానింగ్ ఆయన ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది పిలిచినంత మాత్రాన మనకు వచ్చి వాళ్ళు అనవసరంగా ఈ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ వచ్చి ఇలా వద్దు అలా చేసుకుందాం ఇలా కాదు అలా కాదు అదేంటి అది ఇవ్వలేదా ఇవన్నీ వస్తాయండి ఎందుకు ఆ గొడవలన్నీ ఏమొద్దు సింపుల్గా చేసేసుకుందాం ప్రధానం మీ ఇద్దరు ఉండడం మీ మనసులు కలవడం లేకపోయినా ప్రధానం అదే కదా మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే అభ్యంతరం ఉంటే మీకు ఇటు పక్కన అంటే మీరు పుట్టింది వేరు మీరు ఇప్పుడు పూర్తిగా మారిపోయింది ఎట్లా మీకు ఎలా మార్పు వచ్చింది పూర్తిగా వెంకటేశ్వర స్వామి మీద ఎక్కువగా మీరు పోస్టులు పెట్టడం కానీ మాట్లాడడం కానీ అట్లా ఎలా ఎప్పుడు టర్న్ అయింది మీకు అంత ఆలోచన టర్న్ అవుట్ లేదు బిగినింగ్ డేస్ నుంచి కూడా మా నాన్నగారు వాళ్ళు కూడా ఈ సనాతన ధర్మంలో ఎక్కువగా 
ఫాలో అవుతూ స్వామి కళ్యాణాలు చేయించడం ఆ రోజుల్లో ఫిలిమ్స్ నాన్నగారు ఫిలిమ్స్ చేసినప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఫస్ట్ రీల్స్ ఎప్పుడు తిరుపతికి తీసుకెళ్లి స్వామి పాదాల దగ్గర పెట్టి తెచ్చేవారు ఆ రోజుల్లో కూడా అలా కన్యాళ్ళ కళ్యాణాలు అవి చేయించేవారు అన్ని చేసేవారు నేను చదువుకున్నదంతా కూడా నాకు ఈ ఫ్రెండ్స్ నేను వృత్తిలోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా ఎక్కువగా మైథలాజికల్స్ చేయటం నేను మైథలాజికల్స్ ఎక్కువ చేయటం వల్ల దాన్ని ఎక్కువగా స్టడీ చేయాల్సిన పని నాకు పనిపడింది సో అవి ఎక్కువ స్టడీ చేస్తూ కొంచెం దాని మీద మక్కువ ఎక్కువ పెంచుకున్నాను అలాగా ఈ సనాతన ధర్మాన్ని ఫాలో అవుతుంది లాస్ట్గా మీ ఇద్దరు కూడా నాన్నగారు అంటే మీ నాన్నని అమ్మని ఒక ముక్కలో మీరు చెప్పండి అలాగే మీ నాన్నగారి గురించి కూడా మీరు ఒక ముక్కలు చెప్పండి అంటే ఏదో ఒకటి మనకి నాన్న అని మన మనసులో ఇలా రిజిస్టర్ అవుతుంది అంటే నాకు మా మా నాన్న అంటే మూల పురుషు నేను గాడ్ అంటే భగవంతుడు దొరికి సమానం ఆయన అంటే అమ్మని నాన్న డిఫైన్ చేయాలంటే వాళ్ళలాగా ఉండాలండి భార్యాభర్తలు అంటే వాళ్ళలాగా ఉండాలి ఈవెన్ మా అత్తగారు గురించి ఎక్కువ రాలేదు కానీ మా అత్తగారు కూడా ఆవిడ హౌస్ వైఫ్ హౌస్ వైఫ్ టోటల్ హౌస్ వైఫ్ మా అత్తగారు బట్ మా మామగారికి ఫుల్ సపోర్ట్ ఆ కాలంలో అందరూ అండి ఆ మోస్ట్లీ ఆ కాలంలో ఇప్పుడు నేను తెలియదు కానీ ఆ కాలంలో అందరూ మ్యారేజ్ అయిపోయిందంటే ఇంకా భర్తే దైవం అనమాట అలానే ఉండేవాళ్ళు ఏ ప్రొఫెషన్ లో అన్నా ఉండనివ్వండి ప్రొఫెషన్ లేకుండా ఇంట్లో ఉండనివ్వండి ఏదైనా వాళ్ళు పరస్పరం అట్లా ఉండి వాళ్ళు గౌరవించేవారు భార్యని ఏ వీళ్ళు భర్తని అట్లా గౌరవించడం అనేది ఆ విషయంలో మా అమ్మగారు మా నాన్నగారు చాలా అండర్స్టాండింగ్ అండి మా మదర్ అయితే చాలా చెప్పాను కదా ఇంకా మా నాన్నగారు చెప్పిందే వేదం మా అమ్మగారికి ఇంకా దానికి దాట వేయడం అదంతా ఏమీ లేదు అది అది ఆయన కోసం ఏమైనా చేస్తారు మా అమ్మగారు మీ ఇద్దరు ఈ మాటలు బట్టి చూస్తే ఏంటంటే మీ ఇంట్లో అమ్మా నాన్న ఒక ఆదర్శంగా ఉన్నారు మీరు అమ్మా నాన్నల్ని ఆదర్శంగా చూశారు బహుశా వాళ్ళని ఆదర్శంగా తీసుకుని మీరు కూడా ఆదర్శంగా జీవనం గడపడం మన ఇంట్లో ఏంటి అదే వస్తుంది మనకి కాబట్టి ఒక తరం నుంచి మీకు వచ్చింది ఇప్పుడు మాకు ఇద్దరు బాబులు అండి పెద్ద అబ్బాయి ఇదే ఫీల్డ్ లో ఉన్నాడు యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ మా పెద్ద అబ్బాయి పేరు ఆబిద్ భూషణ్ ఆ అబ్బాయి యాక్టింగ్ ఫీల్డ్ లోనే ఉన్నాడు తను యాక్చువల్ గా బీటెక్ చేశాడు బీటెక్ చేసి డెలైట్ లో జాబ్ చేస్తూ ఉన్నాడు నైన్ నైన్టీ ఫైవ్ అంటున్నా టూ థౌసండ్ తర్వాత వెళ్ళండి జాబ్ చేస్తూ ఉన్నాడు జాబ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం మరి వాళ్ళ టూ ఇయర్స్ చేసిన తర్వాత సడన్గా ఒక రోజు వచ్చి అమ్మ నాకు యాక్టింగ్ చేయాలనింది యాక్టింగ్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళాలనింది అని సో మేము చెప్పాం ఏదో నువ్వు ట్రై చేసుకున్నా అయినా మరి మరీ దాని మీద ఉండకు ఏదైనా నీకు వర్కౌట్ అవ్వలేదంటే నువ్వు మళ్ళీ జా నీ జాబ్కి నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి నీ ప్రొఫెషన్కి అని సరే అమ్మా అని వచ్చేసారు ఇటు వచ్చారు ఫిలిమ్స్ చేస్తున్నారు దాంట్లోనే స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు పరిగెడుతూనే ఉన్నాడు తను చాలా ఫుల్ అంటే ఒక స్ట్రాంగ్ డిటర్మినేషన్తో తను చేసుకుంటున్నాడు దానికోసం తను నాకు మ్యారేజ్ కూడా వద్దు నేను పెళ్లి చేసుకొని కాబట్టి నువ్వు తమ్ముడికి చేసేసి నేను నా గోల్ నాకు సక్సీడ్ అవ్వాలి నేను వచ్చేంతవరకు ఆయన గోల్ ఆయన యాక్టింగ్లో తను రీచ్ అయ్యేంతవరకు మేము కూడా ఏం డిస్టర్బ్ చేయదలుచుకోలేదు చేస్తున్నారు చేస్తున్నారు ఉట్టి యాక్టింగ్ అని చెప్పేసి యాక్టింగ్ చేస్తూ కూర్చోకుండా కొంచెం ఇప్పుడు మా ఓన్ ప్రొడక్షన్స్ అంటే దానికి సంబంధించినవన్నీ చూసుకోవడం చేయడం అన్నీ చే తను చూ దగ్గర ఉండి చూసుకుంటాడు అన్ని ఫీల్డ్స్లోనూ కొంచెం నేర్చుకుంటున్నాడు అన్ని యాక్టింగ్ అయితే మెయిన్ ఇది అనమాట ఏదో ఆర్టిస్ట్గా నిలబడాలి బాగా నిల మంచి వేషాలు వేయాలి అనేది హీరోగానే చేయాలని ఏమీ లేదు మంచి ఆర్టిస్ట్ అనిపించుకోవాలని చెప్పేసి తను అలా ఉన్నాడు ఇంకా తను అన్నాడు అని చెప్పి మా చిన్న అబ్బాయికి కూడా మేము సంబంధం చూసి పెళ్లి చేసాము అమ్మాయి భద్రాచలం అమ్మాయి సంధ్య అని చెప్పేసి తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా అమ్మాయిని తను వాళ్ళిద్దరు జాబ్ చేస్తున్నారు ఇద్దరు చెన్నైలో ఉన్నారు మా అబ్బాయి చిన్న అబ్బాయి వచ్చి విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఫిలిమ్స్కే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ పిఎఫ్ఎక్స్ సూపర్వైజర్ అనమాట తను ఇప్పుడు చెన్నైలోనే ఇద్దరు జాబ్ చేసుకుంటే అక్కడే ఉన్నారు ఒక మనవడు మాకు ఇప్పుడు మా లోకం అంతా మా మనవడే అనమాట ఇద్దరు కూడా సినిమా దిగ్గజాల పిల్లలు ఎస్టీరాల్ గారి అబ్బాయి మీర్ గారు నాగభూషణం సీతమ్మ గారి అమ్మాయి భువనేశ్వరి గారు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ పిల్లలుగానే కాకుండా ముఖ్యంగా మనం నేర్చుకోవాల్సింది వాళ్ళిద్దరు నలభై ఏళ్ళుగా ఆదర్శవంతమైన జీవితం గడుపుతున్నారు అందుకు కారణం ఇద్దరు తరఫున పేరెంట్సే ఆదర్శం అని చెప్తున్నారు వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా మనం అంటే సినిమా వాళ్ళు అంటే ఒక దురభిప్రాయంతో ఉంటాము కానీ ఒకసారి వాళ్ళ పిల్లలతో మాట్లాడితే సినిమా వాళ్ళు అంటే ఎట్లా ఉంటారు అనే విషయం కరెక్ట్గా తెలుస్తుంది మనకి బయట వాళ్ళు చెప్పే గాసిప్స్ కానీ అవన్నీ మనకి ముఖ్య వెండం మొదలయ్యాలి కానీ
వాళ్ళ మాటల ద్వారా విన్నాం ఎందుకని ఒక మనిషితో మాట్లాడినప్పుడు కానీ ఒకళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళ మాటలు విన్నప్పుడు కానీ వాళ్ళ నుంచి మనం నేర్చుకోవాల్సిన అటువంటి ఆదర్శవంతమైన జీవితం గడవాలనేది ప్రధానంగా నేర్చుకోవాలి మనం ఇది ఈరోజు వైజయంతితో మాట మంత్రి కార్యక్రమం నమస్తే అండి నమస్తే అండి